Mein Name ist Till Kohlbes, Rhetorikstudent an der Universität Tübingen. Nachdem 2017 die Studiengebühren in Baden-Württemberg für internationale Studenten wieder eingeführt wurden, können meine Freunde aus dem Ausland nicht mehr so einfach in Baden-Württemberg ohne finanzielle Schwierigkeiten studieren. Mein Name ist Regine Kottmann. Ich bin Geschäftsführerin von Lebenshunger, der Präventions- und Beratungsstelle bei Essstörungen der Thema in Tübingen. Unsere Arbeit ist abhängig von Entscheidungen des Landtags, denn wir sind eine psychosoziale Beratungsstelle im Rahmen der Suchthilfe. Die für den kommenden Haushalt geplante Erhöhung ist eine sehr wichtige Unterstützung für unsere Arbeit. Mein Name ist Ottmar Thalmann, Verwaltungsbeamter bei der Stadt Titelsen Neustadt. Der Landtag von Baden-Württemberg hat mein Leben durch ein am 1. Juli 2004 beschlossenes Gesetz massiv verändert. Durch die darin geregelte Justizreform wird meine fast 20 Jahre geleistete Arbeit künftig vom Land selbst erledigt. Dadurch sind meine zwei Kolleginnen und ich quasi arbeitslos geworden, musste für uns eine neue Tätigkeit gefunden werden und ging ein gutes Stück Bürgernähe verloren. Mein Name ist Miliki Kinai, Schülerin der 11. Klasse auf der alexander Fleming schule von den Entscheidungen des Landtags bin ich vor allem in meinem schulischen Alltag betroffen. Aufgrund des aktuellen Lehrermangels, der auch meine Schule betrifft, ist es für uns Schüler besonders wichtig, dass sich die Abgeordneten im Landtag für mehr Lehrereinstellung einsetzen. Mein Name ist Martin Leibinger, Künstler aus Ulm. Zusammen mit einem Team leite ich die Griesbad Galerie in Ulm. Als unkommerzieller Kunstort sind wir auf öffentliche Fördermittel angewiesen. Leider sind die Förderprogramme des Landes oft thematisch an einen sozialen oder ökonomischen Zweck gebunden, den wir nicht erfüllen können. 2016 gab es einmalig eine freie Ausschreibung für Vereine. Ich wünsche mir mehr solche Vereinförderungen, damit wir weiter anspruchsvolle Projekte durchsetzen können. Mein Name ist Rotraut Knodel, beamtete Lehrerin die beim Land Baden-Württemberg beschäftigt ist. Ich bin immer direkt betroffen von allen Entscheidungen, die im Bildungsbereich oder im Bereich der Finanzen getroffen werden. Diese Entscheidungen wirken sich bei mir natürlich sowohl im beruflichen Bereich als auch in meinem privaten Leben aus. Daher verfolge ich auch immer sehr genau, wie und worüber der Landtag entscheidet. Mein Name ist Muhtarim Aras. Der Landtag hat einen ganz entscheidenden Einfluss auf mein Leben gehabt, nämlich meine Wahl zur Landtagspräsidentin im Mai 2016. Ja, liebe Gäste, Ihnen allen erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich richtig, riesig, dass Sie so zahlreich hier sind. Das ist einfach ein wunderbares Bild. Es ist nicht nur ein volles Haus, sondern es sind so viele junge Menschen, die wir sonst bei den anderen Veranstaltungen manchmal vergessen, äh, vermissen. Schön, dass Sie so da sind. Das ist auch ein schöner Versprecher. Es ist auf jeden Fall ein tolles Bild. Und ich freue mich, dass auch zwei Abgeordnetenkollegen aus dem Landtag da sind, damit sie sehen, was junge Menschen bewegt und wie, wie sie sich Demokratie vorstellen, nämlich die Abgeordnetenkollegen Herrn Joscha Frei und Herr Mino Katzenstein. Schön, dass ihr da seid. Natürlich gilt jetzt schon ein ganz besonderer Dank an die wunderbare Moderatorin Laura Terbel und an alle Beteiligten, die dazu beigetragen haben, die dazu beitragen, dass diese Veranstaltung stattfindet. Es sind ja ganz viele Menschen daran beteiligt, Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, andere, also ganz viele. Und ich muss Ihnen sagen, ich finde es einfach wunderbar, weil der ganze Tag sehr belebt war. Ich habe sehr viel mitgekriegt, bis vom Aufbau bis zur Generalprobe und so weiter. Das Besondere an dieser, an Ihrer Veranstaltung ist einfach, dass Sie Politik nicht abstrakt darstellen, dass Sie sich nicht abstrakt damit beschäftigen, sondern Sie haben Personen gezeigt und mit 
diesen Personenstatements, was Politik konkret mit unserem Alltag zu tun hat. Und das ist das Schöne, also ähm, das Parlament ist eben doch nicht so abstrakt. Sie haben verschiedene Menschen zu Wort kommen lassen, darunter zum Beispiel eine Lehrerin ähm, und ähm, Lehrer und Lehrkräfte. Insgesamt sind eine ganz wichtige Berufsgruppe, es gibt viele andere auch, aber ähm, wir haben im Land über 110.000 Lehrkräfte, die über eine Million Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen unterrichten. Ich finde, das ist eine großartige Leistung und Lehrer sein ist echt ein knochenharter Job. Der ist spannend, aber knochenhart. Ich kann Ihnen sagen, ich habe zwei Kinder, ich bin froh, wenn ich die zwei im Griff habe. Wenn ich mir vorstelle, dass sie dann eine ganze Meute von 20, 25, 30 Kindern in den Griff bekommen soll, großartig, großen Respekt dafür. Vielen Dank auch. Und... Und das ist auch schön, das Land gibt alleine für den Bildungsbereich, also rein Kultusbereich, schulischer Bereich, 11 Milliarden Euro aus. Das heißt, jeder fünfte Euro fließt in diesem Bereich aus und das ist ja auch gut angelegt. Und natürlich betreffen die Entscheidungen des Landtags jetzt nicht nur meine Wahl, sondern auch die inhaltlichen Entscheidungen, auch mein Leben. Ich habe mir überlegt, so was hat mich beeinflusst, ähm, dann dachte ich Schule, betrifft tatsächlich viele. Auch ich habe noch einen ähm, Sohn, der in der Schule ist. Und ich muss ehrlich sagen, seit wir im Landtag ähm, Vertiefungsstunden gewährt haben, vielen Schulen, ähm, profitiert auch mein Sohn Dennis davon, vor allem in Mathe und äh, anderen Fächern. Und ich bin echt froh, das Familienleben ist deutlich entspannter. Ich hätte sowieso keine Zeit, aber dann muss ich mir auch kein schlechtes Gewissen machen, weil ich weiß, ähm, das läuft in der Schule. Also es trifft mich auch ganz konkret. Dann natürlich die Entscheidung, meine Wahl zur Landtagspräsidentin, das hat nicht nur für mich persönlich eine hohe Bedeutung, ich glaube, dass das auch für viele andere Menschen auch eine hohe Bedeutung hat. Und zwar aus ganz einfachen, einfachen Grund. Ich bin die erste Frau in diesem Hohen Staatsamt und dann noch aus einer Einwandererfamilie. Und ähm, wenn Sie sich den Landtag anschauen, ich muss die Brille wegnehmen, dann sehe ich sie besser. Hier sind ja die Geschlechter ganz gut verteilt, also viele Frauen, viele Männer. Im Landtag ist es anders. Der Anteil der Frauen ist gerade mal 25 Prozent. Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben drin. Und... Und warum ist der Luft nach oben? Ich meine, Parlament, wir Abgeordnete sind ja Volksvertreter. Und deshalb, und da das Volk vielfältig zusammengesetzt ist, sollten auch Parlamente das widerspiegeln, wie sich die Gesellschaft zusammensetzt. Also Frauen und Männer, unterschiedliche Berufsgruppen, Altersgruppen und so weiter. Und warum ist es wichtig? Weil ich finde, erstens gibt es fühlt man sich mehr zugehörig und man fühlt sich auch vielleicht auch ähm, seiner Stimme stärker wahrgenommen. Insofern ist es wichtig. Und ähm, die Frage ist jetzt, ich meine, was läuft so im politischen Alltag? Wie laufen Entscheidungen ab? Das ist ja im Alltag oder vielen so gar nicht klar. Natürlich gibt es uns, die Abgeordneten, man geht zur Will, wählt seine Volksvertreter und was die so genau machen, gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Ich bin als Landtagspräsidentin viel unterwegs, vor allem in Schulen und da gehe ich auch wirklich von der Förderschule, Grundschule, alle Ebenen. Und da gibt es ganz interessante Fragen. Also ich wurde zum Beispiel schon mal in der Grundschule gefragt, ob ich Sklaven hätte. <lacht> Kam tatsächlich. Oder ich wurde in der Mittelstufe gefragt, ob ich schon Obama getroffen hätte, welches Auto ich fahre. Ähm, in der Oberstufe gibt es ganz vielfältige Fragen, aber eine Frage kommt eigentlich immer. In einer einzigen Schule kam sie nicht, dann habe ich sie gestellt, nämlich... Ähm, Cannabis-Freigabe, äh, Freigabe. das betrifft irgendwie, interessiert viele. Und ich hatte sogar eine Abiturientin, die mich anrief, die ich nicht kannte, die mich anrief und fragte, was müsste sie studieren, um Politikerin zu werden? Sie will das auch machen, was ich mache ähm, und was meine Empfehlung für ein Studienfach ist. Also Sie sehen, es gibt ganz unterschiedliche ähm, Vorstellungen, wie so Politik funktioniert. Die Frage ist, was ist Politik wirklich? Wie, wie arbeiten wir wirklich? Ähm, wir verstehen uns, wir Abgeordnete, wirklich als Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern und dem Staat. 
Deshalb gehen wir auch vor Ort, nicht nur ich, sondern alle Kolleginnen und Kollegen gehen vor Ort in Wahlkreise, in Schulen, in Vereine, Schulen, äh, Institutionen, Universitäten, Hochschulen. Ähm, man guckt, hört sich an, welche Probleme, was bewegt die Menschen, was nehmen wir auf, was greifen wir auf. Man kann natürlich nicht alles aufgreifen, man braucht ja auch in der Fraktion eine gewisse Unterstützung, um Themen aufzugreifen. Und ähm, das fließt dann letztendlich in, die, in unsere Entscheidungen. Und damit wird klar, die Politik lebt vom direkten, von der direkten Begegnung, vom Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und deshalb ist auch eine weitere Öffnung, je direkter, je mehr wir miteinander kommunizieren, umso besser, da dienen solche Veranstaltungen wie heute Abend oder auch das Bürger- und Medienzentrum, das auch andere Öffnungszeiten hat, das ist ganz wichtig und mir ist wirklich persönlich ganz wichtig, das ist Ihr Landtag und beanspruchen Sie es und fordern Sie uns heraus, immer mit solchen kreativen Ideen, wir sind echt gerne bereit und machen da gerne mit und natürlich weiß ich, dass solch eine Veranstaltung unglaublich aufwendig ist. Und ich habe heute Morgen, bin ich, heute bin ich später gekommen, aber da waren schon ganz viele hier. Ich war kurz vor zehn hier und es war schon ganz viel aufgebaut. Menschen gingen hin und her und es war den ganzen Tag einfach sehr viel Leben in, in der Bude, sage ich jetzt mal. Und das war auf der einen Seite das Team von Conmedia im erweiterten Sinne, aber auch natürlich Dank an mein, meine Verwaltung, sage ich mal Herrn Kehl und sein Team, die auch immer im Hintergrund mitwirken, dass solche Veranstaltungen ähm, stattfinden können, dass diese Öffnung, dass sie sich wirklich zu Hause fühlen, weil es ist ihr Landtag, das ist mir ganz wichtig. Und heute... Und heute wagen Sie hier ein Experiment Demokratie. Das hat ja die Moderatorin auch schon gesagt. Heute sind Sie die wichtigsten Personen. Sie entscheiden, nicht wir. Sie sind am Zug. Und ich bin wirklich richtig, richtig gespannt, was rauskommt. Und nun kann ich nur sagen, ich lege nun die Verantwortung unseres Landes in Ihre Hände. Vielen Dank. Entscheidungen über Entscheidungen, die hier tagtäglich im Landtag von Baden-Württemberg getroffen werden. Und auch heute Abend wollen wir diese Aufgabe nicht vernachlässigen und einige Beschlüsse fassen. Und da komme ich ins Spiel. Ich leite Sie aus dem Hintergrund durch den Abend. Sie werden immer dann meine Stimme hören, sobald es zu Abstimmungen kommt. Übrigens, sollten Sie einmal Ihre Stimme erheben wollen, steht hier vorne ein Mikrofon zu diesem Zweck bereit. Nun aber starten wir unseren Abend der Entscheidungen. Entscheidungen über große und kleine Fragen zu den Themenbereichen Bildung, Sicherheit oder aber auch zur Umwelt. Wussten Sie zum Beispiel, dass in Baden-Württemberg pro Jahr fast 400.000 Tonnen Plastikmüll produziert werden? Das entspricht dem 130-fachen Gewicht des Stuttgarter Fernsehturms. Das Gewicht unserer Lebensmittelabfälle entspricht sogar noch mehr als dem Doppelten. Fast 300 Fernsehtürme werfen wir quasi pro Jahr in Baden-Württemberg an Lebensmitteln weg. Auch mit dem Verbrauch von Wasser sparen wir nicht unbedingt. Pro Tag werden 1,3 Milliarden Liter Wasser in Baden-Württemberg verbraucht. Der Eckensee hier vor dem Landtag fast über 4 Millionen Liter. Also fast 300 Mal der Eckensee pro Tag. Nicht sehr viel besser sieht es mit unserem CO2-Ausstoß aus. Stellen Sie sich vor, ein Auto fährt von Stuttgart nach Karlsruhe. Um das CO2 abzubauen, das dabei entsteht, braucht eine Buche ein ganzes Jahr. Wir könnten natürlich auch mehr zu Fuß gehen. Jeder Deutsche geht pro Tag im Schnitt 5000 Schritte. Empfohlen wird das Doppelte. Verdeckt durch die Jalousinen, aber ihnen direkt gegenüber, steht der Kunstverein mit dem Hirsch auf der Kuppe. Dorthin müssten wir über 60 Mal von hier aus gehen, um das zu erreichen. Wenn wir also mehr laufen, wenn wir weniger Müll und Dreck produzieren und Wasser sparen, sollten wir dieses Verhalten dann nicht belohnen? 
Also jetzt die erste Abstimmung. Jetzt kommt jeder Einzelne von Ihnen ins Spiel. Bitte holen Sie Ihr Smartphones heraus, denn Sie sollen jetzt abstimmen. Gehen Sie bitte mit Ihrem Internetbrowser auf die Seite www.t1p.de slash conmedia. Dort wird gleich die Frage zur Abstimmung für Sie freigeschaltet. Die zentrale Frage lautet, soll umweltbewusstes Verhalten belohnt werden? Wenn Sie dafür sind, drücken Sie Ja. Wenn Sie dagegen sind, drücken Sie Nein. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Jetzt schauen wir mal, wie Sie abgestimmt haben. Sie haben entschieden und das Ergebnis lautet Ja. 79 Prozent des Publikums ist dafür, umweltbewusstes Verhalten zu belohnen. Aber was heißt das eigentlich in der Praxis, sich umweltbewusst zu verhalten? Und geht das überhaupt so einfach? Studierende aus dem zweiten Semester Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien haben dazu einen Selbstversuch gewagt. Film ab. Hallo, ich bin Sarah. Hallo, ich bin Isabella. Wir werden tagtäglich für fünf Tage unsere Schritte zählen. Wir machen ein Experiment zum Thema nachhaltige Ernährung. Ich bin Laila Matza und habe im Selbsttest fünf Tage lang vegan Essen ausprobiert. Ich werde fünf Tage lang jede Strecke mit dem Auto zurücklegen. Und ich werde fünf Tage lang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ihr versucht mich jetzt die nächsten fünf Tage nachhaltig zu ernähren. Wir versuchen jetzt die nächsten fünf Tage plastikfrei zu leben und wir nehmen euch jetzt mit. Also mit normaler Salami kann man es auf jeden Fall nicht vergleichen. Und meinen ersten veganen Kaffee habe ich mir jetzt auch geholt. Und der schmeckt mega scheiße. Das Mittagessen. Vegan im Autoschen. Yay! Also schmeckt gar nicht mal so schlecht. Was ich sagen wollte ist, dass ich mich müder fühle. Ich habe voll Lust auf Schokolade. Gestern bin ich 7500 Schritte gelaufen. Ich habe es gestern geschafft, 7800 Schritte zu laufen. Sieht man auch ganz gut. Hier ist der Beweis. So, ich laufe gerade zu einer Freundin. Normalerweise würde ich mein Auto nehmen. Ich bin etwas mehr gelaufen, als ich wollte. Ich habe nämlich meinen Schlüssel in der Wohnung vergessen und musste zu meinem Mitbewohner laufen. Die Studenten sind ja dafür bekannt, uns nur von Tiefkühlpizza, Bier und Nudeln zu ernähren. Und wir haben jetzt einfach mal versucht, unser Leben eine Woche lang umzukrempeln. Hier links Produkte, die wir sonst immer alle essen. Und hier rechts die Produkte, die wir jetzt nachhaltig eingekauft haben. Davon mein absolutes Highlight, die Eier vom Bauernhof von Danielas Papa. So. Und da ich mir ja leider heute kein süßes Stückchen vom Bäcker holen kann, weil ich nicht weiß, woher der seine Zutaten hat, mache ich mir jetzt ein Fleischbrotbrot. Ich werde von der Uni nach Hause fahren. Das ist eine Strecke von ca. 20 km. Mein Auto verbraucht zwischen 6 bis 7 Liter pro 100 km. Und ich tanke so ca. 50 Euro in der Woche. Das kommt auf 200 Euro im Monat. Ich habe ein Studieticket für 203 Euro pro Semester. Und damit kann ich im ganzen VVS-Netz fahren. Bei Foodsharing habe ich einiges für die kommende Woche gefunden. Und was mir dann noch gefehlt hat, habe ich auf dem Markt gekauft. Für den Selbstversuch habe ich gemerkt, dass ich mich auf jeden Fall besser organisieren muss, um nachhaltig zu essen. Wie ihr seht, besteht meine Zahnbürste auch aus Plastik. Ich habe mir aber extra dafür eine Zahnbürste aus Holz und Bambus gekauft und noch diese Pillen. Es war echt komisch, sich mit den Pillen die Zähne zu putzen. Da man als erstes drauf beißen musste, sie eine komische Konsistenz hatten, nicht wirklich aufschauen wie normale Zahnpasta und komische Nacken. Mein Tag beginnt jetzt mal mit meinem neuen Deo. Schmiert sich das einfach in die Achse an. Und es verläuft dann von selber. So, ich werde mich jetzt duschen und werde die neuen Seifen ausprobieren. Oh, 
heute würde ich gerne meine Augenringe abdecken, aber fünf Tage ohne Plastik bedeuten halt auch fünf Tage ohne Schminke. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass nachhaltige Ernährung natürlich viele positive Aspekte hat. Ja genau, aber andererseits ist es natürlich auch ein sehr großer Zeitaufwand. Und ähm, ja, es ist natürlich auch eine Kostensache, gerade für Studenten. 5000 Schritte sind, finde ich, machbar. 10.000 Schritte wiederum relativ schwer, das erreicht man dann doch nicht so oft. Die letzten fünf Tage Selbstbesuch waren für mich sehr spannend. Ich habe eigentlich gedacht, dass es mir leichter fällt, vegan zu essen. Meine Angst war eigentlich, dass ich es nicht durchhalte. Unsere fünf Tage ohne Plastik sind jetzt vorbei. Und ich muss sagen, es ist uns relativ einfach. Wir sind zum Entschluss gekommen, dass die Bahn definitiv kostengünstiger ist, gerade mit Angeboten für Studenten. Die Bahnen haben häufig Verspätung und jetzt ist es ziemlich kalt und das ist ärgerlich. Und deswegen mit dem Auto ist es viel komfortabler. Und es ist auf jeden Fall machbar, sich nachhaltig zu ernähren. Regelmäßig auf den Markt zu gehen, wäre mir jetzt als Student noch ein bisschen zu teuer. Aber dafür bringe ich mich aktiver jetzt bei Foodsharing ein. Denn bei der Lebensmittelrettung ist noch sehr viel Luft nach oben. So, das war ja echt eine beeindruckende Leistung, die die Studierenden da hingelegt haben. Und diese Bambuszahnbürsten, ich habe echt das Gefühl, die verfolgen mich. Ich habe jetzt irgendwie drei Freunde, die sich unabhängig voneinander diese Bambuszahnbürsten gekauft haben. Hat immer von Ihnen auch eine Bambuszahnbürste mit der Hand heben? Okay, eins. Sehr vereinzelt. Ich denke auch darüber nach, aber ich bin noch ein bisschen skeptisch. Naja, also Sie, liebes Publikum, Sie haben ja vorher abgestimmt und mit großer Mehrheit haben Sie ja gesagt, ja, wir wollen äh, umweltfreundliches Verhalten, nachhaltiges Verhalten belohnen. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir das doch direkt. Weil die Studierenden, die bei dem Selbstversuch mitgemacht haben, die sind nämlich heute alle auch im Publikum. Ich glaube, da vorne könnt ihr auch alle gerade mal aufstehen. Kim, Larissa, Laura, Daniela, Laila, Steven, Enki, Long, Annabelle, Sarah und Isabella. Weil ihr so toll mitgemacht habt, bekommt ihr jetzt alle ein nachhaltiges Geschenk und zwar Fairtrade-Schokolade. Das ist nicht vegan, muss ich zugeben, also glaube ich nicht, aber zumindest Fairtrade, von dem her nachhaltig ist es ja schon mal. Ja, ganz herzlichen Applaus für euch nochmals, habt ihr toll gemacht. Und damit wünsche ich nochmal einen guten Abend, ich freue mich, dass Sie da sind und im Namen der Hochschule der Medien und des Landtags begrüße ich Sie ganz, ganz herzlich zu dieser Cornelia mit dem Namen Experiment Demokratie. Schön, dass Sie da sind. Und jetzt, da wir alle unsere umweltbewussten jungen Männer und Frauen belohnt haben, setzen wir noch einen drauf. Und eine Person, die hat ganz besonderen tollen Einsatz gezeigt, eine von unseren Selbstversuchlern. Und für die haben wir jetzt noch eine ganz besondere Überraschung. Ich suche die Annabelle. Ja, genau, kannst du einmal aufstehen. Du darfst nämlich jetzt den nächsten Programmpunkt von der Bühne aus verfolgen. Ja, nochmal ein Applaus, ein bisschen, ist ja auch ein bisschen scary jetzt auf die Bühne. So, Annabelle, genau, du darfst dich hier mal hinsetzen auf den, auf den, linken, Stuhl, auf den linken Stuhl, das ist schon richtig. Wir haben ja auch schon Sekt parat gelegt. Möchtest du ein Glas? Du bist im Auto da, also aber nicht so nachhaltig. Okay, ja, stimmt. Soll ich jetzt trotzdem was eigentlich kommt zum Anstoß? Dann zieht es ja. doch so... Hätten wir das gewusst, dann hätten wir jetzt ja auch alkoholfreien Sekt besorgen können. Du hast ja auf Plastik verzichtet und du hast im Video gesagt, dass es gar nicht so schwierig war. Fand ich jetzt überraschend. Das hat, sich ein bisschen, hat ein bisschen schwieriger ausgesehen. Prost erstmal. Hm. Also es ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, aber seit ich den Versuch gemacht habe, achte ich auf jeden Fall ein bisschen drauf. Also ich habe auch noch meine Bambuszahnbürste, mit der putze ich meine Zähne. Und ähm, ich habe auch selber Zahnpasta hergestellt aus Kokosöl. Aus was? Kokosöl, okay. Ja, und ähm, Natron dazu reingemacht. Und ich muss sagen, das ist echt voll das gute Gefühl. Und Kokosöl ist ja auch gut für die Zähne. Also man nimmt dann einfach so Kokosöl in den Mund und dann sind die Zähne auch sauber. <lacht> nee, man putzt dann trotzdem. Und so, es schäumt halt nicht so, aber es ist trotzdem echt gutes Gefühl. Also es war schwer, auf Plastik zu verzichten. Zum Beispiel, ähm, ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio habe ich während dem Selbstversuch dann auch nicht gemacht. 
weil da sind ja alle Geräte aus Plastik. Oh. <lacht> ja. okay. Ich meine, wir haben darauf geachtet, echt überall auf Plastik zu verzichten. Oder jetzt mal ein einfaches Beispiel, das ist einfach gefallen. Wir haben halt immer, statt einer Plastiktüte haben wir unseren Jutebeutel mitgenommen. Statt einer Plastikflasche habe ich meine eigene Glasflasche gehabt und habe da mein Wasser aufgefüllt. Ich habe immer Essen vorgekocht. Ja, wir waren auch im Stuttgart der Besten, waren wir in dem Nachhaltigkeitsmarkt und da haben wir uns ein bisschen beraten lassen. Genau daher hatte ich auch mein Deo, hat man ja in dem Video schön gesehen, <lacht> wie ich das benutzt habe. Und das ist auch noch im, im Einsatz oder hat es nicht so überzeugt? Ehrlich gesagt nicht, das, das hat mich nicht, nicht so okay. überzeugt, weil das hat irgendwie so ein bisschen zu sehr nach ätherischen Ölen gerochen und ich weiß nicht. Ja, man muss ja auch ehrlich sein. Ähm, ja. Aber du hast auf jeden Aber Fall vollen Einsatz gezeigt. Ähm, ja. Die den Sekt habe ich jetzt schon mal eingeschenkt für dich. Das ist leider auch aus Plastik, ähm, aber ich hoffe, du freust dich trotzdem drüber. Und zwar ist es so, ein, so eine Fitnessuhr, so ein Fitbit-Armband. Das ja. kriegst du einmal, darf ich das direkt umlegen? Ja, klar. Genau, warte, cool. nee, so ist es ja falsch rum. Ah ja, Dann kann cool. ich jetzt ja auch noch meine Schritte zählen. Ja, vor allem musst du jetzt hier einiges auf, äh, aufholen im Fitnessstudio, ja, wenn du auf jetzt so lange Fall. nicht warst. Ja, ich war doch joggen. Okay, ja gut. Also das hätte ich auch gerade mal meine Schritte zählen können. Wie ist es denn, sind so Sportschuhe dann nicht auch aus Plastik? Ja, doch, die Sohle wahrscheinlich schon. Mhm. Auch Klamotten, ich habe ähm, in meinen Pullis geschaut. Das Tarn ist ja auch aus Plastik. Ich habe dann geschaut, dass ich Wollpullis anziehe, aber ganz ehrlich, überall geht es halt nicht. Aber man kann mit kleinen Schritten anfangen, wie zum Beispiel eine Bambuszahnbürste oder sowas. Genau, die Bambuszahnbürste ist schon mal ein richtiger <lacht> Schritt. Und äh, mit der Teilnahme unserem Experiment hast du ja auch, wie auch alle anderen Studierenden, zuge äh, zugestimmt, dass wir deine Daten an unsere Projektpartner weitergeben dürfen. Ja. Weißt, weißt du denn auch, was da so genau drin stand? Nicht mehr. Hast du es dir durchgelesen? Ja. Echt? Okay. Dann lese ich es. Ich lese nochmal durch. Das, ja. waren die, das war die Einwilligungs-, das Einwilligungsformular, was die Studenten für uns unterschrieben haben. Und zwar, hiermit willige ich ein, dass alle Verwertungsrechte an die im Rahmen der Veranstaltung Journalistik entstandenen Videoproduktionen zeitlich und räumlich unbeschränkt auf das Organisationsteam der Conmedia übertragen werden. Ich willige ein, dass alle Beteiligten dieses Conmedia Organisationsteams die Videoproduktion zu allen erdenklichen Zwecken, insbesondere werblichen Zwecken, exklusiv nutzen dürfen. Im Falle einer kommerziellen Nutzung werde ich nicht vergütet. Naja, wir haben den Sektor hingestellt. Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf meine Rechte, auch vor persönlichkeitsrechtlichem Hintergrund. Und Gleiches gilt für die Geltendmachung meines Urheberpersönlichkeitsrechts. Schön. Ich willige ein, dass die Videoproduktion bei YouTube und anderen Videoportalen sowie den sozialen Netzwerken Instagram, Facebook und Twitter uneingeschränkt veröffentlicht werden dürfen. Ich habe die Richtlinien verstanden und stimme diesem okay. zu. Ja, in okay. dem Fall. Wenn ich dadurch berühmt werde, kann wenn ich du, Okay, wenn du, dadurch, ähm, wenn du dadurch berühmt wirst, ist schon eigentlich das richtige ja, Stichwort, weil... Wir sind ja nicht die Bösen, wir sind ja die Guten und wir haben die Informationen, ich verspreche es, nur in deinem Interesse genutzt. Wir haben die weitergegeben, aber wir haben nur was damit gemacht, was ja auch gut für dich ist. Und das bedeutet in diesem Fall, dass ich dir jetzt noch einen Gewinn verkünden darf. Oh Gott. Also das ist natürlich blöd, mit dem nicht vergütet werden, aber jetzt haben wir schon den Sekt und das oh ja. Fitnessarmband ist ja schon mal in die richtige Richtung. Ähm, hast du schon eine Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte mit dem weiteren Hauptgewinn? Nee, keine Ahnung, ich bin gerade... <lacht> Sprachlos. Ich möchte dir jemanden vorstellen, der für deine berufliche Zukunft interessant sein könnte. Und damit möchte ich jetzt ein ganz, ganz herzliches Willkommen sagen an Herrn Professor Dr. Wolfgang Guhl. Der ist Professor für digitale Innovation an der Hochschule der Medien. Schon mal ganz herzlichen Applaus. Herr Kuhl hat, bevor er an die HDM kam, äh, am MIT in Boston geforscht und er ordnet jetzt ein, was dein Engagement bei diesem Selbstversuch und die... Ne, kannst du zum bleiben. Ganz entspannt. Du schmeißt dich nicht von der Bühne, ich sag dann was. Ähm, er ordnet jetzt ein, was dein Selbstversuch und die erhobenen Daten, die wir dadurch generiert haben, was dir jetzt für deine berufliche Zukunft bedeuten können. Und damit viel Spaß. Dankeschön. Ja, guten Abend. Es freut mich sehr, dass ich heute Abend hier sein kann und äh, einige von Ihnen kennen mich ja. Ich bin gerade schon vorgestellt worden, ich bin Professor an der Hochschule der Medien, war davor einige Stationen am MIT und bei Daimler und beschäftige mich an der Hochschule der Medien mit digitalen Innovationen, mit digitalen Technologien und auch mit dem Thema Mobilität. Aber heute habe ich ein ganz anderes Vergnügen. Ich darf Ihnen nämlich ein Projekt vorstellen, das wir schon länger in der Pipeline haben und das wir am Anfang des Jahres tatsächlich in einen Spin-off ausgegliedert haben. 
Und dieses Projekt äh, kümmert sich um ein ganz wesentliches Problem, nämlich die Frage, wie können äh, Unternehmen Arbeitnehmer finden? Und da kommen Sie wahrscheinlich auch ins Spiel, weil äh, im Zweifel Sie einen Praktikumsplatz in Zukunft suchen. Und wir haben uns dieses Problems angenommen, dass äh, Unternehmen äh, Arbeitnehmer suchen. Und die suchen ja eigentlich immer die besten Arbeitnehmer. Die Frage ist aber, wer ist denn der Beste für so ein Unternehmen? Und wie findet man den? So ein Unternehmen hat ja das Problem, wer bewirbt sich eigentlich, wie kommt diese Bewerbung eigentlich dahin und wie kann ich dann auswählen, wer der richtige Bewerber ist. Im Zweifel sind die Bewerbungen erstmal relativ wenig aussagekräftig. Wenn man sich anguckt, die Studenten, die an der HTM rauskommen, haben alle einen hervorragenden Abschluss, aber sie waren halt in der Schule, haben ein Praktikum und äh, vielleicht auch noch eins, aber viel mehr steht ja eigentlich nicht drin in so einem Lebenslauf. Trifft es denn tatsächlich den Kern? Ist es denn das, was sie ausmacht als Person? Wir glauben es nicht. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass man doch dort Abhilfe schaffen muss. Das heißt, wir wollen die Frage stellen, warum sollte denn ein Arbeitgeber sie genau einstellen? Und warum sollten sie auch dort arbeiten wollen? Also wie kann man die zwei gut zusammenbringen? Und mit dieser Frage haben wir uns beschäftigt und ein kleines Softwareunternehmen gegründet, das Best Choice heißt und was wir machen, ist, wir bauen ein einzigartiges Profil von Ihnen. Dieses Profil geht weit darüber hinaus, was wir kennen aus Social Media und LinkedIn und äh, äh, Xing, sondern es geht darum, Sie als Individuum möglichst gut abzubilden. Wir sind letztlich an der Stelle ein Vermittler zwischen Unternehmen und äh, Bewerbern und treten quasi in eine Rolle einer Personalvermittlungsagentur, aber wir haben deutlich aussagekräftigeres äh, Informationsmaterial. Uns liegen nämlich die Informationen am Herzen, die sonst relativ stark außer Acht gelassen werden. So Lebenslauf ist ja, das wissen wir alle, relativ geduldig. Manche sind auch ganz gut darin, den Lebenslauf möglichst schön zu töten. Die anderen sind relativ gut drin äh, ähm, oder sind relativ schlecht drin, diesen Lebenslauf gut hinzukriegen und die kriegen im Zweifel keinen Job, obwohl sie vielleicht die Leute wären, die viel besser auf diesen Job passen. Und unsere Infos sind entsprechend viel vertrauenswürdiger als alles, was Sie sonst kennen. Und äh, wir versuchen an der Stelle eben, nicht nur Daten, die Sie über sich selber preisgeben, sondern auch Daten über Social Media, über irgendwelche Tracking-Tools, wie zum Beispiel können wir Ihre Google-History lesen, wir wissen alles über Ihre Tinder-Profile, ist überhaupt kein Problem, es rauszufinden. <lacht> wir wissen was über Bewertungen, wir kennen soziale Kontakte, wir wissen, wer wem wie warum E-Mails schreibt und äh, können diese Bewertungen, diese Sentiments auch in E-Mails, die können wir auch auslesen, das heißt, wir wissen, ob es positive oder negative äh, E-Mails sind. Und diese Bewertungen, die äh, verknüpfen wir, die äh, gewichten wir und daraus gibt es quasi ein einzigartiges Persönlichkeitsprofil, was wir bauen. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe Ihnen ein kleines Beispiel mitgebracht. Wir haben nämlich äh, für die Frau Fanke einfach das mal uns genauer angeschaut. Sie haben ja äh, eingewilligt, dass Sie alle Ihre Daten letztlich abgeben und wir die auch benutzen dürfen. Und es ist äh, ganz großartig gewesen, weil so hatten wir natürlich eine sehr schöne Spielwiese damit auch. Äh, und konnten jetzt eine ganze Menge über Sie rausfinden. Wir haben natürlich erstmal angefangen mit den gewöhnlichen Dingen, ein bisschen ihre Facebook-Posts irgendwie angeschaut, wir haben ihre Instagram-Hashtags durchsucht, wir haben herausgefunden, dass sie bei Stucki TV interessante Umfragen mitgemacht haben und über ihren Wohnort Stuttgart Mitte was erzählt haben. Wir wissen auch, dass sie bei Snazzy Clothing als Model tätig waren und wir haben sicherlich auch eine ganze Menge über den Selbstversuch, über plastikfreies Leben erfahren und wissen auch von ihrem Engagement am Fußballverein. Und aufgrund all dieser Informationen haben wir natürlich eine ganze Menge über sie gelernt. Wir wissen jetzt, was für eine Persönlichkeitsstruktur sie haben, wir konnten sie sehr gut einsortieren und haben eben ein Profil erstellt. Das kennen Sie vielleicht nicht erst seit den Diskussionen um den US-Wahlkampf, dass man schon mit wenigen Facebook-Likes ein relativ gutes Persönlichkeitsprofil erstellen kann. Das sind, glaube ich, 19 oder sowas. Und wir haben dieses System deutlich noch aufgewertet. Und wir haben jetzt dieses System genommen und nicht nur sie untersucht, sondern wir haben auch Unternehmen untersucht. Und zwar verschiedene Menschen in den Unternehmen, sodass wir relativ sicher sind, dass wir Unternehmen nicht nur anhand der Größe und anhand der Stellenbeschreibung, sondern auch anhand des Umfelds im Unternehmen sehr gut abbilden können. 
Das heißt, wir wissen, wer arbeitet dort. Ist der Chef ein richtig cooler Typ oder ist er das Gegenteil davon? Ist die Fluktuation relativ hoch? Ist die Reibung relativ hoch mit dem Chef? Funktioniert das Team ganz gut? Und das können wir natürlich herausfinden aufgrund all dieser äh, Daten, die wir über die Leute sammeln. Und äh, was ganz besonders schön ist, wir haben jetzt äh, auch ein Profil von Ihnen erstellen können. Und die großartige gute Nachricht ist, wir haben in einem Konzern, der hier in der Nähe ist, einen wunderbaren Job für Sie gefunden. Und zwar, wir können es hier oben links sehen, gibt es den Job äh, des Digital Campaign Managers, der wunderbar auf Sie passen würde. Und unsere Software, das ist jetzt die Sicht aus einem, äh, letztlich für, für einen Personaler, ist nur ein Wireframe, also die Software sieht ein bisschen anders aus, aber das wollen wir noch ein bisschen hinterm Berg halten. Aber äh, an der Stelle kann man schon sehr gut sehen, was denn dort letztlich passiert. Also wir wissen an der Stelle, sie passen zu 98% Prozent auf diesen Job und sie würden in diesem Umfeld auch relativ gut performen. Das kann man hier relativ schön an der Performance sehen. Der rote Balken ist letztlich der Durchschnitt und wir sehen, sie würden äh, deutlich überdurchschnittlich gut sein. Wir wissen, auch, wir wissen auch, dass Sie dem Unternehmen, das ist schon mal richtig gut, wir wissen auch, dass Sie diesem Unternehmen im Zweifel mehr als fünf Jahre äh, erhalten bleiben und wir können auch was über Ihre Aufstiegschancen sagen. Das heißt, als Junior werden Sie natürlich eingestellt, sind top geeignet für diesen Job, aber Sie haben auch eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Sie dort zum Senior aufsteigen und sogar immer noch eine 72-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass Sie dort Abteilungsleiter werden können. Das also ist relativ cool. Für das Unternehmen ist das schon mal eine ganz wichtige Information, weil die wissen, wo sie sich dann hin entwickeln können. Aber das ist noch nicht alles, was so ein Unternehmen interessiert. Für die ist natürlich wichtig, was denn am Ende rauskommt. Unterm Strich, wie viel sind sie für dieses Unternehmen wert? Und das kann man relativ gut auch heute ausrechnen. Wir können ausrechnen den Estimated Employee Lifetime Value. Und bei Ihnen kommt raus, dass Sie dem Unternehmen vermutlich etwa 1,7 Millionen äh, bringen am Schluss, unterm Strich. Das heißt, das Unternehmen macht einen ziemlich guten äh, Fang mit Ihnen, wenn Sie dort anfangen. Das heißt, es könnte für Sie relativ gut sein als, äh, als Verhandlungsgrundlage für Ihre erste äh, Gehaltsverhandlung. Aber äh, ich möchte mal noch nicht vor, vor, vorweggreifen, sondern erstmal brauche ich noch Ihr Einverständnis, dass das Unternehmen auch auf Sie zugehen darf. Weil ansonsten würden die nämlich auf Sie zukommen. Das ist nämlich quasi Ihr Gewinn, dass Sie dort äh, einen Job bekommen. Die wissen schon alles über Sie und los geht's. Ja, erstmal geht's los mit einem Praktikum. Das können Sie im nächsten Semester dann dort anfangen. Das ist, glaube ich, bei Ihnen das nächste Semester, oder? Übernächstes, über genau. Und dann wird sich alles weitere schon ermit, äh, ergeben. <lacht> Es dauert also noch ein bisschen, aber Sie brauchen sich an der Stelle keine Sorgen machen. Die Software ist äh, relativ zuversichtlich, dass Sie dort äh, einen sehr guten Job machen werden. Und wichtig ist natürlich, dass das Unternehmen äh, nicht nur Sie so einstellt über unsere Software, sondern die Vor äh, Vorhersagen funktioniert natürlich besonders gut, wenn auch die anderen äh, Recruiting-Maßnahmen so ablaufen. Aber auf jeden Fall darf ich, mich, äh, darf ich Ihnen Glück wünschen dort und äh, für Ihre Zukunft alles Gute wünschen. Das kann ich ja leider nicht so sagen. Wow, Annabelle. Herzlichen Glückwunsch. In deinem Fall hat diese Software echt gute Arbeit geleistet. Glück für dich. Jetzt sind Sie wieder an der Reihe, liebes Publikum. Sie sollen wieder abstimmen. Finden Sie, diese Technologie sollte als verpflichtendes Jobvermittlungsverfahren eingeführt werden. Bitte stimmen Sie ab. Sie haben entschieden. 59 Prozent des Publikums ist dafür, das Verfahren einzuführen. Es können also in Zukunft noch mehr Praktika und Jobs mit Best Choice vermittelt werden. So, Annabelle, ich lasse dich auch gleich von der Bühne. Versprochen, du musst nicht den ganzen Abend hier sitzen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie berühmt man wird als Campaign Manager, aber eigentlich hört sich das doch ganz gut an, oder? Hört sich echt nicht schlecht und ich hatte jetzt echt nicht damit gerechnet, heute Abend irgendwie einen Praktikumsplatz vermittelt zu bekommen. Ja, wir überfallen dich ein bisschen, damit das stimmt. Also während all deine Kommilitonen äh, dann nervige Bewerbungen schreiben müssen in dem Jahr, hast du den Platz schon mal sicher. 
Und wir konnten jetzt ja relativ viele von deinen, deinen Daten auch sehen. Mhm. Ähm, ja. <lacht> aber hat jetzt ja, zu einem, hat jetzt ja zu einem positiven Ergebnis geführt. Von ja, dem ist ja in dem aber Fall das ist schon krass, finde ich. Man denkt da halt gar nicht so darüber nach. Das stimmt, aber würdest du jetzt mehr darüber nachdenken danach, also nach diesem guten Ergebnis, oder würdest du sagen... Ja, schon. <lacht> schon? Also die nächste, die nächste was ist, wenn ja, du das nächste Mal was unterschreibst, würdest du es vorher lesen? <lacht> oh, jetzt bin ich ein bisschen beleidigt, aber okay, ich kann es auch verstehen. Das stand da so nicht drin. <lacht> wir können ja noch ich habe es durchgelesen. Okay, dann vergleichen wir nachher noch mal deine Unterschrift, aber ähm, viel... Vielen, vielen lieben Dank, Annabelle, dass du so gut mitgemacht hast und nochmal herzlichen Glückwunsch und du darfst jetzt auch wieder von dir Nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Oh, das klappt nicht zu mir. Naja, okay, also wenn ich irgendwo mit dem Auto hinfahren würde, dann würde sowas passieren, würde ich vielleicht doch nochmal auf die Öffentlichen umschwenken. Das kann ich verstehen. Die Flasche ist auch noch da, vielleicht können wir die nachher einfach zu dem Platz bringen, das ist ja vielleicht nicht so die schlechte Idee. Ähm, ich habe ja gerade vorher gesagt, dass alle Studierenden so, so einfach unterschrieben haben, dass äh, die da gar nicht darüber nachgedacht haben. Das hat aber gar nicht gestimmt, weil es gab eine Person, die hat diese Einwilligungserklärung nicht unterschrieben. Die hat die durchgestrichen und dann ihre Unterschrift drunter gesetzt. Äh, und mit der würde ich auch ganz gerne sprechen. Das ist die Larissa, glaube ich, oder? Okay, ich glaube, die Larissa wusste schon, was auf sie zukommt. So, nein, das kommen die auch zu mir. Äh, Larissa, du hast es durchgestrichen. Ähm, wieso? Wieso durften deine Daten nicht haben? Ich kann genau aufstehen, ist vielleicht noch besser, dann sieht man dich auch. Ja, also ich muss sagen, das habe ich eigentlich ihr zu verdanken, weil okay. wir haben das ja zusammen gemacht und dann hat sie mir das gezeigt und hat gesagt, ja, um unsere Rechte werden dafür alles abgegeben. Und dann haben wir beide gemeint, ähm, ihr habt uns ja gesagt, wir sollen dieses Projekt machen und es wird heute Abend hier gezeigt. Und uns ging es eigentlich... Ja, quasi ums Prinzip, dass ihr uns gesagt habt, wir machen das nur für heute und dann kommt ihr, ihr könnt es für alles verwenden und das war uns ein bisschen suspekt, für was ihr das auch macht und so, gerade für sowas. Ja, das haben wir ja vorher nicht verraten, nicht so cool gefunden. Stimmt. Genau, also und du hast ja auch nur die erste Zeile, war glaube ich mit der Comedia, aber noch nicht durchgestrichen, ja, genau, danach das war, war nur alles Ordnung. durchgestrichen. Und, äh, wir haben es auch nochmal kontrolliert extra mit den E-Mails hm. und so, hm. ob ihr da irgendwas anderes gesagt habt und haben wir gesagt, nee, ähm, ja dafür ist es geben wir uns recht, aber für sonst. Wie ist es bei dir sonst? Teilst du viele Sachen online oder eher? Oh, okay. <lacht> Teilst du viele Sachen von dir online? Würden wir von dir auch so viele Daten finden, wenn wir nachschauen dürften? Also Könnten? ich denke, wenn sich jemand Mühe geben würde, würde er natürlich sehr viel über mich finden. Aber ähm, ja, ich selber, also so jetzt auf Facebook oder so, poste ich eigentlich gar nichts oder so. Also bin auch überhaupt nicht aktiv. Auf Instagram oder so schon mal ein bisschen, also da poste ich schon das eine oder andere Video, aber dann wähle ich das ja auch selber wirklich bewusst aus und hier wäre es ja so gewesen, ihr hättet ja alles damit machen können oder auch irgendeinen anderen Kontext bringen. Oder so. Also was wäre so eine Information über dich, wo du sagst, okay, die teile ich, sowas ist in Ordnung und, das ist dann, und was ist dann doch eher privat? Wo ist da für dich so die Grenze? <lacht> Um, ja, also so, was ich jetzt so zeige, das sind so ganz banale Dinge, wenn ich jetzt ein Foto mit mir und meinen Freunden in einem einen Kontext mache oder so, aber sehr private Sachen oder ähm, ja genau, auch so wie jetzt bei dem Beispiel war oder so, wenn ich jetzt halt überlege, alles was ich jetzt machen würde, würde mich ja bestimmt nicht, wenn ich würde klar darüber nachdenken, in einem guten Licht dastehen lassen oder so, sage ich jetzt mal und dann sind halt einfach Sachen, die ich für mich mache, aber aber es gibt ja viele Leute, die sagen, okay, wir können ja eigentlich gar nichts machen, weil das ganze Netz sammelt sowieso unsere Daten. Also wieso soll ich jetzt dieses eine Bild auf Instagram nicht posten, weil das Netz weiß ja eh alles über einen. Ähm, ja, natürlich. Also das beschäftigt ja natürlich schon, dass alles, was ich mache, wird man, sieht man ja. Aber ich weiß nicht, ich, wenn ich, ich fühle mich trotzdem anders, wenn ich jetzt selber bewusst irgendwas poste oder so, dann ist es ja meine eigene Entscheidung. Und ja, also... Ich weiß nicht. Ähm, ja, wie gesagt, also wenn ich, wenn man jetzt auf meine Profile geht oder so, würde man jetzt auch wirklich nichts Interessantes finden, glaube ich, über mich. Hm, also. Lass das mal unseres so nee, 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 keine Sorge. Okay, das glaube ich dir zwar nicht, aber ähm, lass, ich finde es auf jeden Fall toll, dass du das so deutlich gemacht hast, was für dich in Ordnung ist und was nicht. Und ich fand auch dein Engagement beim Selbstversuch toll. Also nochmal einen ganz, ganz herzlichen Applaus für Larissa. <lacht> natürlich schon so ein bisschen die Sache, was man so über sich teilt. Ich weiß nicht, gibt es hier irgendjemand von den Jüngeren, der oder gibt es generell jemand, der hier keinen Facebook-Account hat oder da gar nichts postet? Können wir die Hand heben? Da vorne doch schon ein paar. 
hier auch. Wer möchte denn gern sagen, wieso er keinen Facebook-Account hat, wieso er das gar nicht nutzt? Ja, da gehen jetzt keine Hände hoch, oder? <lacht> Wer traut sich? Da vorne vielleicht? Hi. Ich gebe dir auch mal das Mikro. Du hast gar keinen Facebook-Account, nee, wieso? Nee, ganz bewusst, weil ich ähm, einfach... Gerne äh, aufstehen vielleicht. Ja. <lacht> Wenn nee, du dich so ähm, committen möchtest, ja. ja weil, weil ich da ein bisschen, ja, schon auch darauf achte, dass nicht alles von mir irgendwo ins Netz ausgeht. Ich finde auch diese... Ich, mich hat es sehr gewundert, dass jetzt über 50 Prozent der Leute dafür gestimmt haben, dass diese ähm, Geschichte mit der Berufsfindung verpflichtend sein soll. Also das finde ich echt, hat mich sehr, sehr überrascht, weil es eigentlich davon ausgeht, dass die Software am Ende was besser weiß, was man eigentlich selber entscheiden sollte. Genauso auch mit der Frage, soll man dafür belohnt werden, wenn man nachhaltig äh, lebt? Ich meine, klar ist es was Gutes äh, im Prinzip, aber alles Gute kann ja irgendwo so mit einem kleinen Dreh ein bisschen verändert werden und dann schon kippen. Und ich finde, Demokratie, und darum geht es ja eigentlich auch ein bisschen, geht ja eigentlich immer von dem mündigen Bürger aus. Das heißt, du und hättest ein bisschen Angst, wenn man so viel über dich weiß, dass man überwacht ist. Ich denke, das darf man nicht aufgeben einfach. Und äh, ja klar, das passiert dann in kleinen Schritten. Und äh, was wir jetzt gesehen haben, vielleicht freut sich jetzt ähm, der eine oder andere dann über so einen Job oder auch über dieses... Nachhaltige Handeln kann man eigentlich nichts dagegen sagen, aber wenn man das als Prinzip anwendet, wird es eigentlich gefährlich. Danke für deinen Input, das war super, danke. Es ist ja irgendwie bei uns allen so, wir sind bereit, gewisse Dinge öffentlich zu machen. Also die meisten von uns haben ein Facebook-Profil, die meisten teilen von uns was und meistens, wenn es uns irgendwas bringt. Also zum Beispiel jetzt auch die Leute, die jetzt vielleicht kein Facebook-Profil haben, sagen, okay, dafür habe ich aber zum Beispiel einen LinkedIn-Account, weil das bringt mir beruflich was. Also gewisse Informationen teilen die meisten von uns und gewisse, naja, also Teile von unserer Privatsphäre geben wir da auch auf, weil wir eben das Gefühl haben, dass es uns was bringt. Aber wo ist denn eigentlich die Grenze und wann fühlen wir uns zu sehr beobachtet? Wann geht es zu sehr in unsere eigene Privatsphäre rein? Das war ja auch ein Punkt, der gerade schon aufgebracht wurde. Und wo sollte man dann genauer hinschauen, weil eben die Überwachung zu weit geht? Und mit dieser Frage beschäftigt sich auch die Politik, weil da geht es nämlich sehr, sehr häufig um diese Gratwanderung Sicherheit auf der einen Seite und Überwachung auf der anderen Seite. Also geht Sicherheit ohne Überwachung und wie viel Überwachung ist in Ordnung für Sicherheit? Letztendlich diese, diese Gratwanderung. Und in Baden-Württemberg wird auch seit Monaten zu diesem Thema diskutiert und zwar direkt hinter Ihnen im Plenum vom Landtag. Genauer gesagt geht es da um das neue Polizeigesetz. Und ein zentraler Teil von diesem Polizeigesetz ist die sogenannte Telekommunikationsüberwachung, abgekürzt TKÜ. Und wir hören jetzt mal rein, was unsere Politiker zu dieser Gratwanderung von Überwachung und Sicherheit sagen. Weil praktischerweise werden die Debatten ja mitgeschnitten, die sind auch alle öffentlich, da weiß man, was da passiert. Und jetzt hören wir mal ein paar Ausschnitte daraus. Alles zusammen, die präventive Quellen-TKÜ als ein Herzstück, die intelligente Videoüberwachung und die Fußfessel. Balance zwischen Freiheit und Sicherheit. Verfassungsschutz und die Polizei rechtlich in der Lage, die Bürger an Leib und Leben noch besser zu beschützen. Es bringt den Sicherheitsbehörden gar nichts, Gesetze vorzulegen, die so offensichtlich verfassungswidrig äh, sind. Rechtsstaat und Freiheit schützt man nicht, indem man beides beschneidet und per Salamitaktik Schritt für Schritt einengt. Zum Schutz der Bevölkerung geben wir diese weitreichenden Kompetenzen. Ich finde schon, dass in dieser Debatte ein wenig mehr Ehrlichkeit eine Rolle spielen soll. Die Schutzlücke wird geschlossen. Sie haben es nicht geschafft, dieses Gesetz zu einem guten Gesetz zu machen. Meine Damen und Herren, das ist doch absurd. Wo hat Überwachung Terror verhindern können? Das geht hier um erhebliche Grundrechtseingriffe. Wir dürfen nicht zulassen dass Deutschland sich schleichend in einen Überwachungsstaat verwandelt. Gezielt gegen den Gefährder, aber nicht gegen die Bevölkerung. Aber der normale Bürger ist sehr gläsern geworden. Die Landesregierung hat vom Bürger eher ein Verständnis von Untertanen. Das ist ein schlechter Witz. Ja, wer nichts zu verbergen habe, der könne sich ja vom Staat beobachten und gängeln lassen. Weil wir mündige Bürger sind und weil wir nichts zu verbergen haben, lehnen wir einen Generalverdacht ab. Sicher leben in Baden-Württemberg. Bürgerliche Freiheiten dürfen eben nicht einem diffusen Sicherheitsgefühl geopfert werden. Erhebliche Grundrechtseingriffe. Schutz der Bevölkerung. Ehrlichkeit. Freiheit. Sie haben es nicht geschafft. Deutschland. Überwachungsstaat. Die Fußfessel. Gefahrenabwehr. Präventive Quellen. TKÜ. Untertanen. Sicherheit. Die intelligente Videoüberwachung. Wer ist morgen aus Sicht der Landesregierung würdig, in dieses Überwachungsprogramm aufgenommen zu werden? Wir hörten Originalausschnitte aus der Diskussion im Landtag zum Polizeigesetz. 
Sie wurde am 15. November geführt. Welchen Eindruck gewinnen Sie, liebes Publikum? Bitte stimmen Sie wieder ab. Unsere Abstimmungsfrage, soll die polizeiliche Überwachung ausgeweitet werden? Oder bewegen wir uns damit einen Schritt näher auf einen Überwachungsstaat zu, der via intelligente Videoüberwachung unser Verhaltensmuster scannt, per Fußfessel unseren Aufenthaltsort kennt und mit Hilfe eines Trojaners bis in den privaten Lebensbereich eindringen kann? Sie haben 30 Sekunden Zeit, abzustimmen. Sie haben entschieden und wir haben ein Ergebnis. 84 Prozent des Publikums sagt Nein zu einer Ausweitung der polizeilichen Überwachung. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ihre Abstimmung hat ziemlich deutlich gezeigt, dass Sie äh, es nicht so gut fanden, ähm, also dass Sie es nicht so gut finden, diese weitgehende Überwachung. Und Sie haben sich mit Ihrer Abstimmung sehr deutlich dagegen ausgesprochen. Jetzt habe ich nur eine ganz kleine Enttäuschung für Sie. Es ist leider schon zu spät. Das Gesetz wurde schon verabschiedet. Leider hat sich der Landtag schon für dieses Gesetz entschieden, wie Sie jetzt gleich hören werden. Wir kommen zur Schlussabstimmung. Wer dem Gesetz im Ganzen zustimmt, den bitte ich, sich zu erheben. Gegenprobe? Enthaltungen? Dem Gesetz wurde mehrheitlich zugestimmt. Das neue Polizeigesetz für Baden-Württemberg, das wurde schon im November 2017 verabschiedet und der Ministerpräsident Kretschmann hat damals auch schon, hat damals ganz genau gesagt, wie man gehe damit an die Grenzen des verfassungsrechtlich Möglichen und äh, seitdem hat Baden-Württemberg wirklich eins der schärfsten Polizeigesetze in Deutschland. Und Kretschmann hat damals bei der Verabschiedung gesagt, es ist ein guter Tag für Baden-Württemberg, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, da würde ich ganz gerne mit Ihnen jetzt auch in eine Diskussion kommen. Weil wir müssen uns jetzt ja fragen, welche Rechte dieses Gesetz der Polizei letztendlich einräumt und wie weit es vielleicht auch unsere eigene Meinungsfreiheit beschränkt. Und da gehe ich jetzt auch noch mal zu Ihnen, weil mich würde ganz gerne interessieren, wer von Ihnen von diesem Gesetz denn überhaupt schon mal gehört hat. Gucken. Ich weiß nicht. Zum Beispiel Sie. Haben Sie von diesem Gesetz vorher schon mal was gehört? Ich habe darüber gelesen. Sie haben darüber gelesen? Ja. Das ist ja schon mal ganz gut. Möchten Sie mal aufstehen, dann sieht man Sie besser. Also Sie haben was in der Zeitung darüber gelesen ja, genau. und da konnten Sie sich da schon eine Meinung darüber bilden oder? Heißt das wirklich Polizeigesetz? Ja, ja, ja. das ist das Polizeigesetz, genau. Man hat auch, glaube ich, also ich glaube, als darüber abgestimmt wurde, hat man auch Antiterrorgesetz gesagt, okay. aber es ist eigentlich das neue Polizeigesetz, okay. genau. Können Sie sich, ähm, wollen Sie dann vielleicht verraten, wie Sie gerade abgestimmt hätten? Ich äh, hätte abgestimmt, wenn ich Empfang gehabt hätte. Ah, okay, das tut mir leid. Und, ähm, <lacht> tatsächlich hätte ich wahrscheinlich... Letztlich ja abgestimmt. Sie wären für das Polizeigesetz gewesen. Mhm. <lacht> Und damit die Minderheit. <lacht> wollen Sie auch sagen, wieso? Oder müssen Sie auch nicht? Ja, aber ja. Ist, ist ja schwierig. Wir wollen es ja auch ist darüber total schwierig. Wir haben uns auch gerade darüber unterhalten. Also wo sind die Grenzen einfach? Und das ist einfach, glaube ich, auch für jeden Abgeordneten ja. letztlich hoffentlich eine Gewissensentscheidung. <lacht> Man hat ja auch lange darüber debattiert, das muss ich auch sagen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, bei der nächsten Abstimmung klappt das, mit der, äh, klappt das auch. Aber ähm, wer hat denn hier noch, also jetzt mal hier so in dem Block die Hand heben, wer von euch hat denn schon mal was von diesem Gesetz gehört vor heute, heute Abend? Okay, haben wir, hab ich jetzt, war ich jetzt nur glücklich oder willst du wieder niemand zugeben, dass er was davon wusste? Dann noch eine Hand. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie vorher schon mal was von dem Gesetz gehört? Ja, aber Sie wissen sonst nicht, worum, also, worum es sich im Gesetz handelt. Nee, ich weiß nur, dass, es, dass die Polizei jetzt mehr Möglichkeiten hat zu überwachen, aber was da genau dazu gehört, weiß ich nicht. Okay, ich würde sagen, es ist ja vielleicht mal ein guter Ansatz, dass wir uns das ein bisschen genauer anschauen. Ähm, die Polizei hat mit diesem neuen Gesetz ein paar neue Rechte und die könnten auch für uns problematisch sein. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt so ein bisschen auch diese... Äh, diese Schnipsel, die wir vorher gesehen haben, sie haben aufschrecken lassen, sie haben sich ja auch dagegen entschieden, die, gegen dieses Gesetz. Und deswegen würde ich sagen, reden wir mal ein bisschen genauer darum, was es in diesem Gesetz eigentlich, um was es in diesem Gesetz eigentlich geht und was eigentlich dieses Quellen-TKÜ ist. Und deswegen sehen wir jetzt noch mal ein paar Logos. Da geht es nämlich um was, was das Quellen-TKÜ dann vielleicht ein bisschen, naja, besser erklärt, weil diese Logos, die müssten eigentlich die meisten von Ihnen kennen. Sie zum Beispiel, diese Logos, die kennen Sie wahrscheinlich, oder? Ja. Leider ja. Leider. 
Das ist denn leider, das ist ja eigentlich, ich meine, so hält man halt Kontakt mit Freunden, die benutzen ja wahrscheinlich die meisten Leute. Genau, und da kommuniziert man quasi den ganzen Tag mhm. über alles drüber. Und welche von den ganzen Messengern nutzen Sie? Ähm, WhatsApp, Skype und Facebook. Okay. Also drei von fünf. Ja, das ist ja schon mal ganz gut. Und haben sich, machen sich da manchmal Gedanken über Verschlüsselung? Nein. Aber eigentlich ist ja WhatsApp jetzt mittlerweile ja auch ist verschlüsselt. Ist ja verschlüsselt, ja. Okay. Na, okay. Haben wir mal so eine Pop-up-Nachricht drüber. Genau, da kam mal diese Nachricht, WhatsApp ist jetzt auch verschlüsselt. Aber was heißt das überhaupt? Funktioniert das überhaupt? Gibt es jemanden hier, der außer WhatsApp noch sichere, sowas wie Telegram benutzt zum Beispiel? Auch wieder hier, aber wir haben ja gerade schon geredet. Aber Okay, Hand heben, aber dann direkt den Kopf schütteln, dass man nicht interviewt werden möchte. Aha, das habe ich gern. Und hier vorne, Sie nutzen auch sichere Messenger? Ich nutze Telegram. Sie nutzen Telegram, das hat ja auch eine Verschlüsselung. Aber wissen Sie auch, ob die sicher ist, ob man die vielleicht nicht auch knacken kann? Da ich bei dem Gesetz in einem Saal hinter uns mitgestimmt habe, weiß ich, worum es geht. Ja. Okay, das ist gut. Sie sind also schon besonders informiert. Wollen Sie es uns erklären? Aber nee, wir haben auch nachher noch jemanden, der es vielleicht erklären kann. Ähm. <lacht> Oder nee, ich meine, ich könnte, möchte, Sie, wir können noch mal den Sekt aufmachen wir können das auf die, und dann kommen Sie einfach auf die Bühne. Das ist ja auch super. Ähm, letztendlich geht es um diese Apps und um die Überwachung, die damit zu, also um diese Verschlüsselung und um diese Überwachung. Weil durch das neue Polizeigesetz hat der Staat eben sehr viele Möglichkeiten, unsere privaten Nachrichten zu lesen. Und dieses Vorgehen, das nennt sich Quellen-TKÜ. Dafür gehe ich nochmal auf die Bühne, damit ich es irgendwie gut erklärt kriege, weil so einfach ist das gar nicht mit dem Quellen-TKÜ. Also TKÜ steht ja für Telekommunikationsüberwachung. Und es das heißt deshalb Quellen-TKÜ, weil die Polizei ab sofort mit dem neuen Gesetz eben bis genau an die Quelle gehen kann, also zu Ihnen und zu Ihrem Smartphone. Ähm, dafür wird ein Trojaner auf Ihr Handy aufgespielt und der kann dann zum Beispiel Ihre Textnachrichten dann schon lesen, bevor die verschlüsselt wurden. Das heißt, Telegram oder auch eben die Verschlüsselung von WhatsApp, die bringt einem dann nicht mehr ganz so viel, weil der Trojaner ist ja auf dem Handy drauf und liest die Nachricht dann schon ab, bevor eben diese Verschlüsselung stattgefunden hat. Und deswegen sind dann auch verschlüsselte Dienste vor dieser Überwachung nicht mehr sicher. Natürlich gibt es ziemlich strenge Vorschriften, wann so eine Überwachung eingesetzt werden kann. Aber wie genau wird das überprüft und sichergestellt? Da müssen wir vielleicht noch mal drüber reden. Und also Quellen-TKÜ ist ab jetzt erlaubt mit dem neuen Gesetz. Aber was dagegen nicht erlaubt ist, ist eine Online-Durchsuchung. Und wer von Ihnen, jetzt frage ich noch mal Handzeichen, wer von Ihnen weiß genau, was sich unter diesem Begriff Online-Durchsuchung verbirgt und was ist auch vom Quellen-TKÜ. Okay, super, finde ich toll. Naja, wer weiß, also vielleicht gibt es ja auch Parlamentarier, die nicht so gut Bescheid wissen und trotzdem abstimmen. Also finde ich ja gut, dass es hier im Landtag schon mal besser funktioniert als in den USA bei der neuesten Steuerreform. Ich meine, es ist ja schon mal ein Fortschritt. Okay, außer dem Herrn in der zweiten Reihe, der sich das Gesetz super gut durchgelesen hat, weiß jemand von Ihnen noch, worum es sich bei der Online-Durchsuchung handelt und was diese Online-Durchsuchung von Quellen-TKÜ unterscheidet? Hand heben. Eine Hand. Ah, ich glaube, ich, ja, ich, glaub, ich weiß auch, äh, um wen es sich da handelt. Also die Politik beschäftigt sich mit Themen, die für unser Leben wichtig ist und wir wissen eigentlich gar nicht so genau, um was es geht. Und damit wir das jetzt mal ändern, damit wir klären, was es mit diesem quellen tkü und Online-Durchsuchung ähm, auf sich hat, haben wir einen Experten hier vorne sitzen, der auch gerade netterweise die Hand gehoben hat, und zwar der Professor Dr. Tobias Keber. Der ist nämlich Experte für Datenschutz und digitale Ethik. Aber, aber als wir ihn gefragt haben, ob wir ihn nicht interviewen können, dass er das mal erklärt, meinte er, hm, wisst ihr, ich habe da so einen Studenten, der hat da so ein Referat drüber gehalten, der kann das vielleicht viel besser erklären. Ich bringe ihn auch mit, der ist auch bei der Veranstaltung. Und da er gerade hier als dritte Person im Raum die Hand gehalten hat, würde ich mal davon ausgehen, dass Sie das sind, oder? Ja, dann stehen Sie doch mal auf und stellen sich zu mir, dann können Sie mir das doch erklären. Ganz herzlichen Applaus. Hallo. Also ich muss erst mal sagen, ich habe das Referat noch nicht gehalten, das halte ich nächste Woche. Und wie es bei so. Studenten immer so ist, sieben Tage vorher ist man nicht so 100% fertig damit. Also ich würde sagen, wenn Sie das jetzt hier gut machen, dann müssen Sie das Referat bestimmt nächste Woche gar nicht mehr halten, oder? Das, das wäre natürlich umso besser. Nee, der Unterschied bestimmt liegt einfach darin, dass bei einer quellen TKU grundsätzlich die laufende Kommunikation überwacht wird, also was gerade passiert und bei der Online-Durchsuchung. Äh, noch weitergehend im Prinzip auch das Handy dann durchsucht werden darf, was da alles noch so drauf ist an Dateien. Also da kann die Polizei dann tatsächlich wirklich gucken, was noch in irgendwelchen Ordnern abgespeichert ist, welche Fotos drauf sind und so weiter. Okay, also 
ähm, Quellen-TKÜ ist nur WhatsApp und alle Messenger und so weiter und Online-Durchsuchung ist alles weitere, wie zum Beispiel Fotos. Na, also die Quellen-TKÜ betrifft halt die laufende Kommunikation hm. und äh, jetzt nicht irgendwelche Daten, die da schon lange auf dem Handy gespeichert sind und ah, seitdem okay. mehr benutzt wurden oder die halt einfach noch da irgendwie rumliegen. Das heißt nur, was danach der Trojaner aufgespielt wurde, was danach quasi gesendet wird, das könnte man eben damit tracken. Naja, was der Trojaner dann tatsächlich kann, ist natürlich die andere Frage. Also wenn man das technisch so umsetzen kann, dass er wirklich nur die laufende Kommunikation ähm, dann auch tatsächlich ähm, mitliest und keinen Zugriff auf die anderen Daten hat, dann ist es ja die eine Sache, wenn man das technisch nicht umsetzen kann, wird man das als Bürger ja wahrscheinlich leider nie erfahren. Das heißt, gesetzlich ist eigentlich nur das eine erlaubt, aber wir wissen überhaupt nicht, ob es eine Technik gibt, die zwischen dem einen und dem anderen unterscheiden kann. Das so schaut es aus, ja. Oh. Also zumindest ist das momentan mein aktueller Kenntnisstand, ja. <lacht> okay, <lacht> das ist ja schon mal ähm, sehr interessant, sage ich. Ähm, aber wie kriege ich es denn mit? Also wie, oder kriege ich das überhaupt mit, dass eben die Polizei mitliest, meine WhatsApp-Nachrichten oder meine Telegram-Nachrichten? Nein. Also nee. die, ähm, es gibt ja natürlich ein paar Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Polizei das überhaupt darf. Ähm, die darf jetzt ja nicht einfach hingehen und von jedem alles lesen. Ähm, aber grundsätzlich besteht natürlich auch der Sinn da, darin, dass man das dann nicht mitbekommt, wenn es zum Beispiel darum geht, dass die Polizei irgendwie Straftaten aufklären möchte oder ähnliches. Oder auch irgendwie davon ausgeht, dass jemand eine Straftat begehen könnte, wäre es natürlich blöd, wenn derjenige das mitbekommt. Aber es ist ja eigentlich, da muss man schon sagen, ein relativ dröges Thema. Sind Sie jetzt so derjenige, der versucht, den ganzen Freundeskreis so zu, ähm, ja, den da auch das nahe zu bringen, dass es vielleicht wichtig wäre, sich damit zu beschäftigen oder eher nicht? Na, also es muss ja im Prinzip dann jeder selber für sich entscheiden, was er preisgeben möchte und was nicht. Ähm, ich versuche natürlich gerade, äh, wenn jetzt irgendwie Freunde irgendwie irgendwo mitmachen, irgendwas unterschreiben, irgendwelche Bedingungen irgendwie nicht durchlesen oder ähnliches, einfach es mal anzusprechen, ob sie eigentlich wissen, was sie da gerade tun, aber im Endeffekt, wenn sie es dann nicht wollen und wenn sie sagen, äh, es ist mir auch egal, was sie mit meinen Daten machen und die Polizei darf die auch gerne im Notfall dann alle haben und dürfen mich auch komplett durchleuchten, dann ist es ihre Entscheidung, dann mische ich mich da auch nicht ein. Okay, dann vielen, vielen lieben Dank und viel Glück fürs Referat nächste Woche. Nochmal ganz herzlichen Applaus. Also, quellen TKÜ und Online-Durchsuchung, das haben wir jetzt verstanden. Kommen wir zu einem weiteren Bestandteil des Gesetzes. Ein weiterer Bestandteil vom Gesetz ist nämlich, dass ab sofort der Einsatz von elektronischen Fußfesseln im Land erlaubt ist, auch präventiv gegen sogenannte Gefährder. Und diese Fußfesseln, die kennen ja vielleicht die einen oder anderen von euch schon aus so amerikanischen Serien, die hat man dann hier so im Knöchel und die piepen dann immer, wenn man das Haus verlässt und es ist ganz dramatisch und äh, ja, aus so Serien kennt man das ja häufig. Aber eigentlich denkt man ja heutzutage, also denkt man ja nicht, dass man damit mal so in Berührung kommt eigentlich. Weil, wieso sollte man denn eine Fußfessel tragen? Jetzt habe ich noch mal eine letzte Frage an dich, Annabelle. Oh nein, ähm, glaubst du, dass du vielleicht jemals mal mit einer Fußfessel in Kontakt kommst? Ja, nachdem ihr jetzt alle meine Daten durchgecheckt habt, Okay, du bist nee, jetzt auf alles gefasst. Nicht. Okay. Ich glaube auch nicht, nee. Okay, wieso also, nicht? Weil ich nicht vorhab, irgendwas zu machen, was so gegen das Gesetz verstößt. Das stimmt natürlich. Also die Fußwäsche wird ja nur eingesetzt, wenn man straffällig wird oder gegen sogenannte Gefährder wird es auch präventiv eingesetzt. Aber vielleicht ist ja so ein Fuß, so eine Fußfessel, die man so ganz offensiv hier am Knöchel sieht, nur der erste Schritt. Vielleicht geht es ja dann im zweiten Schritt auch darum, dass man einfach ohne sein Wissen überwacht wird, mit gewissen Gadgets zum Beispiel. Mm, ja. Und was ist, wenn sich vielleicht diese Fußfessel, ganz Meine unbemerkt, Uhr. am Handgelenk befindet? Ja, okay. ja. Genau. Dann ziehe ich die vielleicht wieder aus. Okay, lass sie noch ganz kurz an. Wir haben hier nämlich so eine schöne Datenübersicht gebaut, Annabelle. Wir hätten nämlich jetzt ohne dein Wissen, wir hatten Zugriff auf die Fitbit-Daten und wir hätten jetzt ohne dein Wissen checken können, genau wo du dich befindest. Und wir haben auch, ja, wir können auch sehen, wie, dein, wie hoch dein Puls geht, ob du irgendwie nervös bist, ob du schnell unterwegs bist. Das, ja, das bietet einem ziemlich viele Möglichkeiten, dich auch auszuspähen. Schon ein bisschen gruselig, oder? Ja. Ja, das war jetzt auch ein bisschen beabsichtigt. Hättest du es äh, vorher von uns erwartet, dass sowas passieren könnte, dass wir da deine Daten dafür benutzen? Ja, eigentlich hätte ich es mir denken können. Ich habe einen tollen Eindruck gemacht. Aber naja, ist ja heute auch mein Job, von dem finde ich den ganz gut. Okay, wir können das nachher regeln, dass wir dann nicht mehr keinen Zugriff mehr darauf haben. Das wäre schön. Ja, aber kannst du auf jeden Fall erst nochmal anlassen. Vielen, vielen lieben Dank, Annabelle.
Also eine Fußfessel ist vielleicht manchmal gar nicht dieses abstrakte Ding, das wir am Knöchel tragen, sondern vielleicht ist es einfach auch die, die Fitbit-Uhr oder die Fitnessuhr, die wir am Handgelenk tragen. Oder vielleicht ist es einfach auch unser Handy. Es gibt zum Beispiel seit neuestem einen Fall, ähm, ich weiß nicht, ob Sie die neueste Wendung im Fall einer ermordeten Freiburger Studentin kennen, da hat nämlich den Angeklagten sein Smartphone in ziemliche Bedrängnis gebracht. Also falls Sie den Fall kennen, eine Studentin ist ähm, auf dem Heimweg vom Fahrrad überfallen worden, Sie wurde vergewaltigt und getötet und der Angeklagte, also es hat, man hat den Täter gefunden, aber der Täter hat eben gesagt, naja, es war eine Tat im Affekt, ich habe die zufällig getroffen und damit ist es eben nicht Mord, sondern Totschlag. Der Angeklagte hatte, oder ja, der Täter hatte aber die, hatte ein iPhone und hatte die Health-App auf seinem iPhone vorinstalliert und diese Health-App, die zeichnet, auch wenn die gar nicht läuft, ziemlich viele Daten auf, minutengenaue Informationen über den Standort, Bewegungsdaten, Höhenprofile, einfach alles. Und man hat dieses iPhone geknackt und konnte danach sehen, dass sich dieser Mensch schon sehr, sehr lange am Tatort aufgehalten hat und dass sein Alibi, was er gegeben hat, dass er nur zufällig vorbeigekommen wäre, nicht stimmt. Er war lange da und er hat dem Opfer wirklich aufgelauert, was eben die ganze Anklage verändert. Und in diesem Fall hat natürlich die Analyse von so Bewegungsdaten schon was gebracht. Das ist natürlich positiv, wenn man damit eben sowas überführen kann. Aber dafür zahlt natürlich auch jeder Einzelne von uns einen enormen Preis. Weil man vielleicht einen Fall lösen kann, aber dafür werden halt, was weiß ich, wie viele tausende Smartphones und Smartwatches überwacht. Also was wir so ein bisschen merken aus diesem Teil, auch wenn man es vielleicht gar nicht denkt und auch wenn man vielleicht gar nichts gemacht hat, wird man überwacht. Ja, wir haben heute auch Sie überwachen lassen und schon als Sie zur Tür des Landtags hineingekommen sind, haben wir Sie mit unseren Kameras direkt aufgezeichnet. Haben Sie schon entdeckt? Ja. Wir haben die ganze Zeit mitgefilmt und dann mal so ein paar Ausschnitte daraus rausgesucht. Das heißt, wir haben Sie alle schön im Blick, wer da ist. Na ja, klar, das liegt natürlich auch am Landtag, da gibt es bestimmte Sicherheitsvorkehrungen hier. Aber das natürlich schon konnten wir genau sehen, wer in den Landtag reinkommt. Also ich hoffe, Sie nehmen uns das jetzt nicht übel, aber ich meine, das liegt ja auch am Landtag, das ist sicherheitstechnisch einfach eine heikle Geschichte und deswegen haben wir sie einfach ein bisschen besonders im Blick und das hat jetzt gar nichts mit bösen Absichten zu tun. Sie haben sich ja alle auch namentlich registriert, um Ticket zu bekommen heute Abend und deswegen hatten wir auch Namenslisten und die haben, konnten wir dann eben abgleichen, wenn sie reingekommen sind und diese Namenslisten, die wir ja vorher schon hatten, weil sie sich alle namentlich registriert haben, die haben wir vorher auch schon ganz genau durchgearbeitet, haben mal ja geschaut, wer da überhaupt heute Abend kommt, ist das überhaupt das Publikum, was wir heute Abend hier haben wollen. Und aus dieser Überwachung, aus diesem genauen Durcharbeiten dieser tollen Namensliste wissen wir, unter uns ist jemand, gegen den derzeit ein Strafprozess wegen schwerer Körperverletzung läuft. Woher wir das wissen und wieso wir das wissen dürfen, es gibt einen Paragraphen dazu, den habe ich mir aufgeschrieben. Paragraph 169 ist das, Seite 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes und deswegen darf man einen Straftäter im Prozess öffentlich kenntlich machen. Ehrlich gesagt wird das Gesetz in Deutschland nicht so häufig praktiziert, es existiert nur auf dem Papier, das ist ja in anderen Ländern anders. In Polen gibt es seit neuestem Gesetz, dass man Sexualstraftäter öffentlich macht. Da gibt es auch Steckbriefe von hunderten Verurteilten. Und das große Vorbild ist natürlich die USA. Die machen das schon seit längerem. Und da kann man ja wirklich im Netz einfach die Namen eintippen und findet sofort alles. Sogar wenn die Person noch nicht verurteilt ist, da steht dann zwar so ganz klein dabei, ist noch nicht verurteilt, aber es ist trotzdem im Netz. Naja, und da ist jetzt natürlich die Frage, wir könnten jetzt... Diese, diese Person öffentlich machen. Wir könnten jetzt, wir haben sie ja vorher alle gefilmt, als sie zum Landtag reinkam, wir könnten jetzt das Bild von der Person, die wegen schwerer Körperverletzung angeklagt ist, könnten wir jetzt zeigen, wenn wir wollten. Aber ich würde sagen, vielleicht überlasse ich die Entscheidung ja Ihnen. Von dem her kommen wir zur nächsten Abstimmungsfrage. Stimmen Sie bitte ab, liebes Publikum. Sollten Angeklagte im Strafprozess öffentlich kenntlich gemacht werden und sollen wir somit das Bild des mutmaßlichen Straftäters jetzt zeigen?
Sie haben entschieden. 86 Prozent des Publikums ist dagegen, dass der Straftäter unter uns öffentlich bekannt gegeben wird. Die Mehrheit des Publikums möchte nicht, dass das Bild der Person, die mutmaßlich eine schwere Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung begangen hat, vor allen gezeigt wird. Okay, das war ja ein recht deutliches Signal, aber da würde mich jetzt ja doch noch so ein bisschen Ihre einzelnen Meinungen dazu interessieren, wieso Sie so abgestimmt haben. Hm. Wie ist denn bei Ihnen? Darf ich Sie fragen, wie Sie abgestimmt haben? Hat leider nicht funktioniert, aber ich hätte okay. auch mit Nein abgestimmt. Okay, das machen wir es einfach so. Das finde ich eine gute genau. Lösung. Sagen Sie uns einfach, wie Sie abgestimmt hätten, wenn es funktioniert hätte, sozusagen. Und wieso? Na, ich denke, das ist schon eine ziemliche Stigmatisierung, wenn man dann anfängt, die Bilder öffentlich zu machen. Also das ist nicht mal weit bis zur Hexenjagd. Und in China ist es schon relativ weit, dass man diese Profile ja schon auswertet und die guten Bürger von den nicht so guten unterscheiden versucht. Und ich glaube, die Verführung ist groß. Und es, da halten Sie nichts davon, die Guten von den schlechten Bürgern zu unterscheiden? Also da wird, glaube ich, eine Normalität geschaffen, vor der ich Angst habe. Vielen, vielen lieben Dank. Gibt es denn jemand, der dafür gestimmt hat? nochmal ganz herzlichen Applaus. Gibt es denn jemand, der dafür gestimmt hat, dass wir das Foto öffentlich machen und das jetzt auch bereit ist, zuzugeben? Also ich sehe keine Handzeichen. Wie haben Sie denn abgestimmt? Ich habe mit Nein gestimmt. Sie haben auch mit Nein gestimmt. Aus welchen Gründen? Zum einen hieß es ja äh, im Strafprozess, das heißt, es ist noch vor Erteilung des Urteils und es gilt hier in Deutschland zum Glück immer noch in dubio pro reo, das heißt, es ist lange noch nicht erwiesen vor Urteilserteilung ähm, und dann auch durch gegebenenfalls in weiteren Prozessen, also weiteren Instanzen, ob es wirklich ein Straftäter war und selbst dann haben wir zum Glück auch hier die Regel, dass wenn jemand seine Strafe verbüßt hat, er wieder einen Anspruch hat auf ein normales Leben in unserer Gesellschaft, sofern er eine Sicherungsverwahrung ähm, verhängt wurde und wieder eine Resozialisierung stattfinden soll. Und das wäre dadurch ja auch völlig ähm, unmöglich geworden. Also wenn jemand noch nicht verurteilt? Ja. Also wenn jemand noch nicht verurteilt hat, ist es nicht in Ordnung, weil dann weiß man es ja noch gar nicht. Und wenn er die Strafe verbüßt hat, ist es auch nicht in Ordnung. Und weiß nicht, wenn er jetzt verurteilt wurde, aber er ist jetzt noch... Also wenn er jetzt zum Beispiel verurteilt wurde, aber er ist jetzt auf Bewährung frei oder so, wie ist es dann da? Hätte man es dann öffentlich machen können? Nein, meiner Meinung nach nicht. Auch nicht. Jeder hat eigentlich eine Chance verdient, wieder ein normales Mitglied oder ein, in unserer Gesellschaft zu sein, dort zu leben, wo er leben möchte und wo, er, wo es gut ist für ihn. Es gibt genug Regeln auch in unserem Strafverfahren, äh, in unserer Justiz, dass auch Kontaktverbote ausgesprochen werden, die dann auch in der Regel überwacht werden. Jetzt haben wir leider in Freiburg den Fall, wo es nicht geklappt hat. Aber im Grundsatz gibt es das, und dass da auch darauf geachtet wird. Von daher sehe ich überhaupt kein Bedürfnis und überhaupt keinen Bedarf, äh, in diese Richtung zu gehen. Vielen, vielen lieben Dank. Das heißt, wir oder beziehungsweise Sie auch als Gruppe sehen in dem Fall, dass das, ja, also die Würde auch des Einzelnen in dem Fall wichtiger ist und dass wir da auch sehr schnell im Bereich des Voyeurismus sind und dass es uns eigentlich gar nicht so viel angeht. Und ich fand auch diesen Unterschied sehr gut zwischen dem Verurteilten und Angeklagt. Also wenn jemand eben nur angeklagt ist, ist es eben noch nicht die Schuldfeststellung, sondern eben nur der erste Schritt. Aber was ist eigentlich mit den Menschen, die, nicht also die noch gar nicht angeklagt sind, aber die man mal ganz gerne anklagen würde? wenn wir mal einen Schritt zurückgehen. Also wir haben natürlich in unserem Rechtsstaat die Möglichkeit, zur Polizei zu gehen und jemand anzuzeigen. Äh, hat das hier schon mal jemand gemacht? Hat hier schon mal jemand, jemand angezeigt? Oh, da. Ach, ich... <lacht> Wegen was? Verkehr. Verkehr. Okay, ja. Ja, irgendwie jemand reingefahren oder so. Okay, okay, ist noch... Okay, ein, ein Radfahrer-Auto-Zusammenstoß ist eskaliert. Ja, da kann man das zum Beispiel machen. Da passiert das ja, glaube ich, relativ häufig. Da schreckt auch jemand. Deshalb haben Sie jemand angezeigt? Okay, Diebstahl, wenn jemand einen Laptop klaut. Ja, haben wir noch ein Beispiel? Wer ist denn beim Simon angezeigt? Oh, okay. Den Herrn die Pforte wollte jemand hängen und er hat dann eine Anzeige erstattet wegen Bedrohung. Okay, ich würde mal sagen, das sind alles ziemlich eindeutige Fälle. <lacht> da ist es ziemlich klar, okay, da müssen wir jetzt zur Polizei gehen, weil das ist ein eindeutiger Straftatbestand. Aber jetzt mal so die Frage, es gibt ja auch die Dinge, da würde man vielleicht ganz gern mal jemand anzeigen. 
weil, aber man kann es eigentlich nicht, weil es ist halt nicht so, es ist halt einfach nur ein bisschen scheiße. Also wenn zum Beispiel jemand einfach seine Tasche in der Tram neben einem steht und nimmt die halt nicht runter, obwohl die ganze Tram ist super voll und niemand hat Platz und die Person nimmt einfach die Tasche nicht weg, so. Sowas zum Beispiel. Oder bei mir stand im Hausflur die letzten zwei Monate eine Küche, die jemand rausgebaut hat, aber beschlossen hat, sie einfach nicht wegzutragen, bis ich sie dann zum Sperrmüll gebracht habe. Sowas zum Beispiel. Sowas, was einfach nicht cool ist. Würden Sie denn da manchmal auch ganz gern jemanden anzeigen für solche Sachen? Ja? Wir können es ja nicht anzeigen nennen. Wir können es ja, weiß nicht, äh, melden nennen oder so. Vielleicht ist das besser. Gibt es da die ein oder anderen Sachen, wo Sie jetzt sagen, da würde ich echt ganz gerne mal Leute für anzeigen. Das ist ja irgendwie, da habe ich jetzt echt keinen Bock mehr. Die würde ich gerne melden. Das ist irgendwie kein cooles Verhalten. Döner essen in der U-Bahn. Döner essen in der U-Bahn, ja. Also ich habe echt das Gefühl, so öffentlicher Nahverkehr ist ja nachhaltig und alles gut, aber irgendwie trifft man noch immer die schlimmsten Leute. Okay, Döner essen in der U-Bahn. Haben wir noch weitere Beispiele? Auf der Autobahn die linke Spur blockieren, das ist es dann wieder gut für die Bahnfahrer, auch wenn man mit dem Auto fährt, kann sein, dass man... Okay. Das heißt also einfach ein bisschen langsamer fahren. Ah, da haben wir jetzt schon zwei Leute, die sich vielleicht gegenseitig dann melden. Haben wir noch weitere Beispiele? Aber ich glaube, den meisten Leuten fällt hier was ein, oder? Wo man denkt so, boah, das muss ja nicht sein. Naja. Also wir kennen alle die Situation, wo das Verhalten von anderen Menschen einfach unangebracht ist. Aber wir haben irgendwie nicht so wirklich die Möglichkeit, direkt was dagegen zu unternehmen, was irgendwie ein bisschen ätzend ist. Und man fragt sich dann so kopfschüttelnd, naja, warum geht es bei uns nicht einfach fairer zu? Wieso können die Menschen nicht einfach fair und nett zueinander sein, dann hätten wir die ganzen Probleme nicht. Wie können wir eigentlich mehr Fairness schaffen? Und der Vorteil ist ja, wir sind hier in Baden-Württemberg, wir sind Erfinderland. Und auch beim Digitalen, und da wäre es ja nicht gelacht, wäre es ja gelacht, wenn wir uns da keine coole App ausdenken könnten. Und deswegen gibt es jetzt eine App, die sich genau dieser Thematik annimmt. Die steht kurz vor der Veröffentlichung und die trägt den Namen I See You, also geschrieben I-C-U. Und die setzt genau an diesem Fairness-Problem an, an diesem Döner in der U-Bahn und an dem zu schnellen Fahren auf der Autobahn, worüber wir gerade geredet haben. Und was, das, was, das, was da genau passiert und wie diese App funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß. dass ähm, an Bushaltestellen oder anderen öffentlichen Plätzen Leute nach dem Feiern oder nach sonstigen Eskapaden ihren Müll in Tüten sammeln und dort einfach öffentlich falsch entsorgen. Wenn man äh, in den Club geht und feiern geht, dass man einfach oft von Männern irgendwie komisch angefasst wird beim Vorbeigehen oder an der Bar und man macht dann aber einfach oft nichts und nimmt das halt irgendwie zur Kenntnis. Ich habe mal beobachtet, wie einer seine Mülltüte in mein Gatter geworfen hat. Letztens habe ich eine Schlägerei beobachtet, ähm, konnte aber nicht eingreifen, weil es viel zu viele Beteiligte waren. Im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, dass ich eigentlich doch hätte etwas machen sollen, anstatt nur die Polizei zu rufen. Auf der Autobahn bin ich einmal sehr rücksichtslos überholt worden und dann entsprechend sind, bin ich und andere Verkehrsteile mehr gefährdet worden. Und was mich immer aufregt, das ist die vielen Hundebesitzer, die ihre Hunde einfach an meine wohlgehegt und gepflegte Hecke pinkeln lassen. Neulich mit meinen Kindern auf dem Spielplatz wollte ich den ganzen Nachmittag verbringen. Bin allerdings dann früh nach Hause, weil am Zaun stand ein Mann und der stand da, hat uns beobachtet und ist gar nicht gegangen. Die Kinder haben sich davon nicht beeinträchtigen lassen, aber ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Viele Leute verwenden ja im Straßenverkehr ihr Handy, Mobiltelefon. Obwohl eigentlich jeder weiß, es ist gefährlich, doch Unaufmerksamkeit wird schnell abgelenkt und es ist verboten. Aber trotzdem, weil viele Leute auch sehen, andere machen es auch, werden nicht erwischt und man selber, man lässt sich ja nicht ablenken. Einmal macht man es doch dann doch und das ist so ein endloser Zyklus der Ungerechtigkeit im Straßenverkehr. Mit ICU können Sie für mehr Fairness und Gerechtigkeit in Ihrem Umfeld sorgen. Durch die einfache Handhabung ist es fortan möglich, alltäglichen Unrechtmäßigkeiten entgegenzuwirken. Machen Sie Missstände bemerkbar und unterstützen Sie so die Allgemeinheit. So, liebe Damen und Herren, nun sind Sie wieder an der Reihe. Hat Sie das Konzept der App ICU überzeugt? Entscheiden Sie bitte jetzt, ob es möglich sein sollte, 
dass Bürger sich mit Hilfe der App ICU auf Ungerechtigkeiten hinweisen können. Sie haben entschieden. Das Ergebnis, für das 56 Prozent des Publikums gestimmt hat, lautet Ja. Die App zur Denunziation soll also eingeführt werden. Es begann damit, dass sich die Bürger gegenseitig denunzierten. Es entstand ein Klima der Angst und des Misstrauens. Durch die Video- und Smartphone-Überwachung bekam der Staat eine umfangreiche Einsicht in das Leben der Bürger. Was den Kameras entging, wurde von einem anderen Bürger gemeldet. Um Punkte für die Jobauswahl zu bekommen, machten die Bürger sich gläsern. Wir sehen den ganzen Menschen. Die freiwillige Selbstüberwachung wurde zur Pflicht, um einen guten Job zu bekommen. Wir sehen den ganzen Menschen. So wurden die Bürger in Punkte und Klassen unterteilt, ohne es zu merken. Wir sind die Guten. Vorbildliches und regimekonformes Verhalten brachten Vorteile in allen Lebensbereichen. Wir sind die Guten. Wer gegen das System war, Wir sind die Guten. bekam schlechtere Chancen im Leben. Ich habe mich nicht um meine pflegebedürftigen Eltern gekümmert. 50 Minuspunkte. Ich habe online ein Gerücht verbreitet. 50 Minuspunkte. Ich habe Blut gespendet. Plus 5 Punkte. Ich war in eine Schlägerei verwickelt. Ich stehe auf der schwarzen Liste. Ich praktiziere eine unerlaubte Religion. 100 Minuspunkte. Auch Journalisten waren dem Punktesystem untergeordnet. Wir sind die Guten. Kritische Artikel wurden immer seltener. Wir sehen den ganzen Menschen. Wir sind die Guten. Im Zuge der Gleichschaltung wurde der Föderalismus abgeschafft. Wir sind die Guten. Das Bildungssystem wurde vereinheitlicht. Wir sehen den ganzen Menschen. Und Kultureinrichtungen wurden geschlossen. Wir sind die Guten. Wir sehen den ganzen Menschen. Wir, wir sind die Guten. Wir sehen den ganzen Menschen. Wir sind die Guten. Wir sind die Guten. Wir sind die Guten. Ich lege die Verantwortung für das Land in Ihre Hände. Es formierte sich Widerstand. Grundgesetz, Artikel 2, Absatz 1. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Grundgesetz, Artikel 3, Absatz 3. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Landesverfassung, Artikel 25, die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Diese Rechte sind nicht selbstverständlich. Wir sollten sie nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Ja, von meiner Seite erstmal einen ganz herzlichen Dank. Ich fand es unglaublich stark. Ich habe echt Gänsehaut bekommen von der Vorstellung, wie wir auch, wohin sich eine Gesellschaft entwickeln kann. Und umso dankbarer und froh bin ich um, ihr, ja, um Ihren Einsatz für das Grundgesetz. Und ähm, Sie haben klar gemacht 
und aufgezeigt, dass eben Politik nicht im luftleeren Raum stattfindet und dass wir für unsere Entscheidungen ein Wertefundament brauchen. Und Sie haben auch ganz klar gesagt, da bin ich Ihnen auch sehr, sehr dankbar, wir haben dieses Wertefundament, nämlich unser Grundgesetz. Und ähm, das Grundgesetz ist auf Vielfalt angelegt und zwar von Anfang an. Es bietet einen starken Sockel an Werte und wir als Politikerinnen und Politiker haben zwar einen breiten Spielraum teilweise, aber es gibt natürlich klare Grenzen, die im Grundgesetz verankert sind und das ist auch gut so und das haben Sie auch nochmal gezeigt ähm, ähm, mit Ihrer Darstellung. Für mich ist es ganz entscheidend und ich glaube, das sollten wir uns immer wieder klar machen, dass wir uns sehr viel stärker mit unserem Grundgesetz ähm, ja, auseinandersetzen sollten. Das sollte viel mehr ins ähm, Fokus unserer Debatten, äh, so wie Sie es heute gemacht haben. Ich meine, das fing ja ganz banal an, erstmal lustig und das hat dann ganz verheerende Wirkung. Und wir sollten uns immer wieder darauf besinnen, was das Grundgesetz vermittelt. Es vermittelt Werte wie Offenheit, Pluralität, Gleichberechtigung, Gemeinsinn, Verantwortung, Freiheit und streitbare Demokratie. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich komme wirklich viel im Land rum. Und was ich immer wieder feststelle, die Menschen wollen sich verstärkt austauschen über ganz grundsätzliche Fragen. Da geht es wirklich oft darum, was sind unsere Grund gemeinsamen Grundwerte, wie entwickeln sie sich, gelten sie überhaupt noch für alle, wie verbindlich sind sie für die Allgemeinheit. Und letztendlich geht es im Kern darum, was hält unsere Gesellschaft zusammen. Und diese Stimmung, die wir im Landtag im Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern ähm, äh, äh, erfahren, die greifen wir natürlich auf, die tragen wir auch in unseren unterschiedlichen Positionen in die Politik rein. Und ähm, deshalb war es mir zum Beispiel wichtig, dass wir als Landtag die Gesprächsreihe Wertsachen, was hält uns zusammen, ähm, ähm, angestoßen habe. Und darum geht, da, dort bei dieser Reihe geht es darum, dass wir uns mit einzelnen Artikeln des Grundgesetzes beschäftigen. Der erste Artikel, ich finde, das ist schon... Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das müsste man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt nämlich, das gilt bedingungslos, man muss es sich nicht verdienen, das gilt für jeden Menschen, egal woher wir kommen, aus welchem Status, welche Ethnie. Und das sollten wir uns immer wieder ähm, vor Augen führen. Und ich bin sehr, sehr froh über das Interesse der Bevölkerung. Wir merken es an, diesen, an dieser Veranstaltungsreihe, dass wir jedes Mal wirklich ein volles Haus haben. Und ähm, was, was uns als Politik nochmal betrifft, ist, glaube ich, dass wir gut beraten sind, wenn wir unsere Entscheidungen immer wieder auch darauf, sag mal, darauf abprüfen oder angleichen, sind sie, sind diese Entscheidungen, die wir im Konkreten treffen, sind sie vereinbar mit unserem Wertefundament? Das muss eigentlich immer an jeder Entscheidung diese Frage gestellt werden. Und ähm, natürlich funktioniert Politik im realen Leben, jetzt nicht im Zeitraffer wie jetzt heute Abend. Gesetze haben eine lange Vorlaufzeit und das ist ja auch gut so. Es gibt Abstimmungen erstmal zwischen den Ministerien, alleine im Zuständigen, dann gibt es Abstimmungen zwischen den einzelnen Ministerien, in den Fraktionen, äh, mit Verbänden, mit bestimmten Gruppen, Bürgern, man informiert sich und das ist ja auch gut so. Das heißt, Gesetze werden wirklich auch, soweit wir es können, als Abgeordnete auf Herz und Niere geprüft, also dass man möglichst Schnellschüsse vermeidet und unsere Absicht ist natürlich dabei, dass wir da quasi keine extreme Entscheidungen treffen, damit damit man einfach auch alle Perspektiven einbezogen hat, abgewogen hat. Und noch eins wichtig, was noch wichtig ist im realen Politikleben ist, dass die Politik die Voraussetzung nicht immer selbst schaffen kann. Vieles ist auch gegeben, manches kann man verändern, manches ist auch von anderen Ebenen, also man kann nicht jede Voraussetzung selbst bestimmen. Ich sage mal, wenn das Europaparlament oder der Bund was bestimmt, dann haben wir hier 
auf der Landesebene manchmal relativ wenig bis gar kein Spielraum. Und das heißt für uns wiederum, dass Parlamente, Regierungen, Verwaltungen, ähm, dass wir Gesellschaften brauchen, die sich immer wieder aufs Neue sich ihrer Werte versichern. Und das ist für mich wirklich dieses Grundgesetz, das ist einfach so wunderbar, da sollten wir uns, wie gesagt, viel mehr darum kümmern, dass es ins Fokus kommt. Jetzt könnte man natürlich sagen, zum Glück haben wir ja keine Pflicht, dass jeder sich für Politik interessieren muss. Natürlich muss man, hat jeder das Recht, sich nicht für Politik zu interessieren. Das ist die eine Seite. Aber es muss uns natürlich klar sein, dass Politik uns nicht nur unser Jetzt und Hier bestimmt, siehe Polizeigesetz oder andere Gesetze, sondern Politik auch unsere Zukunft gestaltet und mit beeinflusst, beeinträchtigt. Und dann ist die Frage, gestalte ich selber mit, bringe ich mich ein oder überlasse ich es anderen, die über um meine Zukunft, über die Zukunft meiner Kinder und weiterer ähm, Generationen entscheiden. Und ähm, mein Appell, ich meine, Sie, Ihnen muss ich es natürlich nicht sagen, Sie haben das so wunderbar dargestellt, Natürlich ist unser Ziel, dass möglichst viele Menschen sich einbringen, sich engagieren. Ähm, Demokratie lebt von mündigen Bürgerinnen und Bürgern und ähm, dass wir uns einfach ja, im Austausch genau um diese wichtigen Fragen uns immer wieder bewusst machen. Und äh, dafür hat das für mich unglaublich spannende Projekt, Experiment, Demokratie, ich fand es einfach unglaublich schön, sehr kreativ. Sie haben spielerisch Entscheidungen aufgegriffen, wo wir dann hinterher gesehen haben, wohin es führen kann, wenn uns einfach mal so nebenbei sein lässt. Ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Abend. Ich bin sehr, sehr froh, dass Sie da sind. Dankeschön. zum Ende auch noch ein paar Worte sagen und zum aller... Okay, spannend. Ähm, zuallererst möchte ich mich bei Ihnen, Frau Mutterin Aras, bedanken, dass Sie diese Veranstaltung erst möglich gemacht haben durch Ihre Gastfreundschaft, dass wir hier in den Landtag konnten und hier einfach mal sowas auf die Beine gestellt haben. Vielen, vielen lieben Dank, ohne Sie wäre es nicht möglich gewesen und deswegen für Sie noch meinen ganz, ganz herzlichen Applaus. Und wenn Sie jetzt, liebes Publikum, wenn Sie jetzt so ein bisschen verstört sind oder sich vielleicht auch wundern, was sich jetzt hier die letzten 90 Minuten so abgespielt hat, dann kann ich das ehrlich gesagt gut verstehen und ehrlich gesagt war das auch ein bisschen von uns auch so gewollt. Unser Ziel mit dieser Veranstaltung war, eine Art Schreckensbild zu entwerfen und einfach zu zeigen, was das Resultat von politischen Entscheidungen sein kann. Also was eine politische Entscheidung einfach, naja, ziemlich krasse Auswirkungen haben kann und wie sich solche Entscheidungen vielleicht auch, naja, sagen wir, beeinflussen lassen. Wir haben heute diesen Abend bewusst teilweise manipuliert an gewissen Stellen, um sie wachzurütteln, um kritische Entwicklungen aufzuzeigen und um auch ein Bewusstsein zu schaffen. Ich hoffe, Sie verzeihen uns das und ich hoffe, dass Sie jetzt noch eine Weile hier bleiben oder noch ganz kurz hier bleiben, damit wir Ihnen unten im Foyer gleich erklären können, was wir genau manipuliert haben. <lacht> Deswegen geht es gleich im Foyer der Eingangshalle weiter. Die Veranstaltung hat schon ein bisschen länger gedauert, wie wir dachten, deswegen machen wir es auch kurz. Aber unten im Foyer treffe ich mich gleich noch mit drei Studentinnen, die die Veranstaltung federführend organisiert haben und mit den Professoren und auch mit Frau Aras. Und dann werden wir noch kurz darüber reden, was wir eigentlich genau heute Abend manipuliert haben und zu welchem Zweck. Und äh, würde mich freuen, wenn Sie noch dabei bleiben. Also ich würde sagen, holen Sie sich vielleicht gleich kurz eine Erfrischung an der Bar und dann wird es in zehn Minuten weitergehen. Ich freue mich, Sie hatten bis jetzt einen schönen Abend. Ich hoffe, dass Sie bis jetzt einen schönen Abend hatten. Jetzt kann ich ja nichts mehr vorwegnehmen. Ich hoffe, dass Sie einen schönen Abend hatten. Ich hoffe, dass Sie noch eine Weile dabei bleiben. Und ich hoffe, es hat Ihnen heute Abend gefallen hier bei der Cornelia. Ich bin froh, dass Sie da waren. Ich möchte noch mal, bitte noch mal einen ganz, ganz herzlichen Applaus. Wir haben einmal Elena Riedlinger und Mara Sapphörse, die sich um die Inhaltliche und das Redaktionelle von der Media Lounge aus der Con Media gekümmert haben. Dann Frau Mutterim Aras ist noch mal mit uns dabei und Sandra Längst hat sich um die Organisation, um die Produktion gekümmert. So, und jetzt wollen wir natürlich erstmal wissen, was wurde eigentlich gefaked sozusagen? Oder was habt ihr, ich glaube, ihr müsst euch jeweils ein Mikro nehmen, sonst versteht man euch nicht. Was war denn jetzt gefaked von dieser Veranstaltung? Was wurde manipuliert? 
Also, wir können jetzt gerade auch eben erst die Ergebnisse einsehen, ähm, wie sie denn tatsächlich waren. Ich habe es unten im Publikum nicht mitbekommen. Ich habe immer nur die Stimmung mitbekommen. Das war auf jeden Fall schon mal interessant. Ähm, aber man sieht jetzt ganz deutlich, Sie können es hier auf den Screen sehen, ähm, dass wir bei der ersten Abstimmungsfrage nicht manipuliert haben. Überraschend, überraschenderweise überhaupt gar nicht. Okay, haben wir ziemlich gut geraten, glaube ich. Ähm, wir also haben natürlich damit gerechnet, dass Sie mit Ja stimmen, weil es um umweltbewusstes Verhalten geht und ähm, ja, sind einfach mal davon ausgegangen, dass da jeder spontan Ja sagt und da haben wir wahrscheinlich, sind wir da recht richtig damit gelegen. Also ähm, irgendwie war es so, dass ihr euch, also es wurde Ihnen so den Eindruck vermittelt, dass Sie jedes Mal entscheiden, wie es weitergeht, aber eigentlich hatten, war der Weg, wie es weitergeht, quasi schon vorgegeben, oder? Kann man das so sagen? Naja, als Backup würde ich mal sagen. Okay. Also... Wenn Sie so entschieden haben, wie wir das gerne gehabt hätten, dann haben wir Ihre Ergebnisse genommen und sonst hatten wir unsere. Genau, also dreimal war das auch so. Also zum Beispiel bei der ersten Frage haben Sie quasi richtig abgestimmt, so wie wir uns das auch dachten. Sie haben mit Ja gestimmt und dann haben wir auch das richtige Ergebnis gezeigt. Aber zum Beispiel hat sich die Mehrzahl von Ihnen gegen Best Practice ausgesprochen. Also dafür haben Sie eigentlich nicht gestimmt und da haben wir wiederum das Ergebnis ein bisschen manipuliert. Genau. Vielleicht kann einer von euch mal ein bisschen erzählen, wie die Idee dazu kam, das so zu machen, diese Art der Veranstaltung? Ähm, naja, es ist ja auch im, im richtigen Leben so, dass man immer das Gefühl hat, man kann entscheiden, man gibt ja seine Stimme ab, aber ähm, im weiteren Sinne weiß man manchmal nicht, über was man entscheidet oder da wird dann durch andere Sachen manipuliert, ähm, sodass man gar keine realistischen Entscheidungen treffen kann und wir wollten das ein bisschen widerspiegeln mit der heutigen Veranstaltung. Und diese App, dieses ICU, die gibt es auch nicht wirklich, oder? Nee, das haben, ähm, unser fleißiges Team hat diese App äh, oder diesen Imagefilm der App nur gedreht und gestellt. Das ist nicht kurz vor der Produktion, keine Sorge, ähm, diese gibt es. Also noch nicht, weiß nicht, wer es gefallen dran findet, aber ja. Ja, es gibt ein paar ähnliche Apps. Genau, es gibt ein Vorbild dafür, was auch zu dieser Idee geführt hat. Vielleicht kann einer von euch da was zu sagen, zu dem Vorbild für ICU. Also es gibt einige Apps, die man sogar in Deutschland benutzen kann, aber die tatsächlich einfach ein einfacherer Weg sind, um eine Anzeige zu machen. Also eine ganz normale Anzeige, nicht jetzt wegen solchen ja, kleinen Dingen, wie wir sie aufgeführt haben, die nicht alle klein waren, aber es muss ein triftiger Anzeigegrund sein. In China allerdings, ähm, woran wir uns manchmal ein bisschen angelehnt haben mit unserem Konzept, gibt es tatsächlich eine App, die für genau solche Denunziationen benutzt wird, wie wir sie jetzt gesehen haben. Auch dieses Punktesystem, die Beispiele, die ähm, die Mitglieder des conmedia teams am Ende vorgelesen haben, mit Minuspunkten und Pluspunkten, so läuft es tatsächlich in China bereits ab. Also da wurde so ein Bewertungssystem, Punktesystem, Klassensystem bereits eingeführt und es hat uns auch darin inspiriert. Und Frau Aras, inwieweit waren Sie jetzt äh, eingeweiht? Was wussten Sie jetzt schon vorher? Ähm, ich wusste dass bestimmte Sachen, bestimmte Abstimmungen wahrscheinlich manipuliert werden, aber ich wusste natürlich nicht über deren Inhalt gar nichts. Ich wusste nur, dass da irgendwas äh, irgendwo manipuliert wird. Ich war echt nur gespannt. Konnten Sie denn auch abstimmen? Haben Sie abgestimmt? Oder? Nee, ich habe nicht abgestimmt, weil ich mein Handy erstens auf Flugmodus hatte und, <lacht> und ja, dachte, nee, jetzt gucke ich mal, was da so rauskommt. Okay, also Sie, Sie haben jetzt ja gesehen, was so die richtigen Entscheidungen waren. Also die Leute haben sich für umweltbewusstes Verhalten, aber auch gegen Best Practice und gegen die Denunzier-App und auch gegen das Polizeigesetz ausgesprochen. Also haben Sie, wundern Sie sich über die richtigen Ergebnisse, die heute Abend rauskamen oder hätten Sie das so auch erwartet? Ähm, naja, ich meine, ich bin jetzt erstmal froh, dass sich die Mehrheit gegen Denunziation entschieden hat. Ähm, beim Polizeigesetz ist natürlich eine interessante Debatte. Ähm, das ist auch den Abgeordneten nicht einfach gefallen. Also die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit zu halten, das ist immer eine Gratwanderung. Und ähm, ich sag mal, ähm, jeder hat so seine Schwerpunkte oder wo, wo ist dieses Sicherheitsgefühl tatsächlich gegeben. Im Grunde genommen habe ich das Gefühl, dass das Publikum hier einfach ein ja, mit dem Einsatz, des, ja, des, sag ich mal, ja, dass man einfach richtig gut entschieden hat eigentlich. Ohne Manipulation, also die richtigen Entscheidungen. <lacht> Ohne Manipulation war es dann die richtige Entscheidung. Okay, was war denn nicht gefaked? Kriegt die Annabelle jetzt ihren Praktikumsplatz? Das 
so eine Sache. Praktikums. Annabelle, bist du noch hier? Ich weiß gar nicht, ob sie noch mit uns redet. Ich bin mir nicht sicher. Ja. Vielleicht. Sie ist noch da, ja. Ja. Also den konkreten Job als Digital Campaign Manager gibt es so nicht. <lacht> ja. <lacht> Aber. Also da wurde ich jetzt nicht eingeweiht. Ja. Aber der Herr Gruhl, vielleicht ist er schon gegangen. <lacht> Hat er trotzdem sehr gute Kontakte und äh, wir gucken mal, was sich da so machen lässt. Sag also die Annabelle hat es im Bewerbungsgespräch. Also die ja. Annabelle hat es heute so toll gemacht, die hat so schnell reagiert und äh, die konnte man in so eine Situation schmeißen. Also ich würde die sofort einstellen, kann ich ja nochmal dazu sagen. Da war ich, ich war grundsätzlich vom Publikum wirklich überrascht. Das war ja so ein bisschen so ein, wusste man nicht so ganz, worauf man sich einlässt und es kamen echt tolle Wortmeldungen auch von ihnen und da hat schon die Diskussion angefangen, die wir uns eigentlich gewünscht haben. Das fand ich ganz toll. Und die Annabelle hat so gut geantwortet, dass ich glaube, nicht alle sicher wissen, ob sie gebrieft war oder nicht aber und wirklich nicht manipuliert oder sonst was versprochen. Sie hatte keine Ahnung. Wir haben aus den Studierenden jemand ausgesucht und ohne jedes Wissen musste sie auf die Bühne. Ja, nochmal Applaus für Annabelle, der Star des Abends. Und wir hoffen, du verzeihst uns. Was war denn so die größte Herausforderung jetzt auch an der Location hier im Landtag? Da warst ja vor allem du für zuständig. Ich glaube, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man ähm, so also Student ist und das nicht hauptberuflich macht. Deswegen auch ein großes Danke an das Orga-Team. Ich glaube, die mussten viele Fragen über sich ergehen lassen. Wir würden am liebsten, wollten wir jeden Tag reinkommen und auch jede noch so kleine Kleinigkeit ausmessen und rausfinden. Und ähm, im Endeffekt dann zu wissen, wie macht man die Technik, denn dann hatten die Jalousien, die wir dann hin und her, die Techniker, die haben uns, sind uns, glaube ich, auch bald aufs Dach gestiegen, weil wir immer mit so einem Berg an ähm, Anforderungen kommen und ähm, das, glaube ich, normalerweise in so, so Alltagsveranstaltungen nicht der Fall ist. Aber wir sind ähm, also ganz happy darüber, wie alles gelaufen ist. Noch eine letzte Frage. Ähm, ihr wusstet ja auch nicht so ganz, wie gut das Konzept, also was so, wie das so mit dem Publikum läuft und wie das Konzept angenommen wird. Hat, was hat euch jetzt besonders überrascht an dem Abend oder wo sagt ihr... Das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Also dadurch, dass das heute Abend alles so interaktiv war, äh, haben wir natürlich auch super viele Faktoren gehabt, von denen wir nicht wussten, wie sie verlaufen würden. Also die ganzen Publikumsbefragungen und klappt das mit der Abstimmung und die Jalousien, gehen sie jetzt hoch oder runter oder eben gar nicht. Die Jalousien waren übrigens ein großes Thema voran, habe ich mir sagen. Wir standen hier stundenlang und haben geprobt, die Jalousien hoch und runter zu machen. Ähm, ja, ich glaube, dass es einfach unsicher war und ähm, ja, dass man am Ende Angst hat, dass das Konzept nicht aufgeht. Aber ich hoffe, es hat funktioniert. Ja. Okay, ganz, ganz herzlichen Applaus nochmal für euch. Danke. Dankeschön. So, Frau Aras, Sie können sitzen bleiben, weil jetzt kommen, bitte ich nochmal die Professoren auf die Bühne, die die Veranstaltung ja mitbetreut haben. Die dürfen jetzt zu mir kommen. Einmal Stefan Ferdinand. Und auch noch Eckhard, und Marco, Eckhard Wendling und Markus Wendling. Einmal auf die Bühne. Und ein Mikro greifen, bitte. Das wäre super. So, das Ganze, was wir heute gemacht haben, die ConMedia, ist ja nicht nur eine Veranstaltung, sondern auch eine Lehrveranstaltung. Und wie viel Input kommt denn da eigentlich von Ihnen? Haben Sie sich das eigentlich alles ausgedacht und von den Studenten kam gar nicht so viel? Oder wie war das? Ich würde sagen, äh, doch von den Studenten kam sehr viel tatsächlich. Äh, das ist auch tatsächlich nicht immer der Fall. Also es war ähm, eine, glaube ich, die Studenten können damit auch sehr zufrieden sein, eine gute Veranstaltung, eine, glaube ich, auch inhaltlich gute Veranstaltung. Was für uns interessant war jetzt bei diesem Mal, dass wir eigentlich eine Comedia jetzt hatten, wie, wie wir sie vorher noch nie hatten. Wir haben den Talk-Anteil eigentlich mit Gästen sehr zurückgefahren. Es war eine ganz klare Dramaturgie in der ganzen Veranstaltung. Und das war ein großes Wagnis, deswegen auch Experiment Demokratie. Aber das kann man jetzt selbst entscheiden, ob es funktioniert hat oder nicht. Aber ähm, das, klingt ja schon mal ganz, das klingt schon mal ganz gut. Aber waren Sie denn von dem Konzept sofort überzeugt? Also ich man muss dann ja vielleicht auch als Prof mal sagen, ja nee, ich glaube, es funktioniert vielleicht nicht. Ich glaube, das ist immer die Gratwanderung, die man, die man hat, wenn man in Projekte reingeht und versucht, ähm, ja, dass die Studierenden Dinge entdecken, die sie vielleicht so vorher noch nicht kannten. Das ist das, was wir gerne möchten und auch in gesellschaftspolitische Bereiche hineingehen, die sie vielleicht so vorher auch nicht kannten. Und dann ist es immer schwierig, dass man sagt, hey, probiert mal was Neues aus, wenn man eigentlich das noch gar nicht richtig erfasst hat. Auf der anderen Seite ist es aber genau das, die Chance 
zu sagen, wenn ihr es ausprobieren wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. Weil später im Berufsleben ist es ein bisschen schwieriger und man braucht ein Sendeformat oder man braucht irgendeine Hülse, wo das reinpasst. Und dann gibt es irgendwelche Chefredakteure, die sagen, es gefällt mir, es gefällt mir nicht. Wir konnten ausprobieren und die Studierenden haben ausprobiert. Und ähm, dieses Risiko wollen wir eigentlich immer wieder sozusagen eingehen. Und ich glaube, in diesem Semester sind wir es, weil der Landtag uns auch vertraut hat, das muss man sagen, ähm, sind wir ein besonders hohes Risiko eingegangen. Das hätte auch schief gehen können. Sie haben den Landtag schon angesprochen, also klar, im Studium kann man vieles ausprobieren, aber die kleinste Bühne war das jetzt ja da oben nicht, also ganz im Gegenteil. Wie kam denn die Zusammenarbeit mit dem Landtag zustande und dass äh, der Landtag auch gesagt hat, ja, dann probiert doch mal aus? Ja gut, das sind Kontakte, die man hat. Der Herr Kehl war ja schon erwähnt, wir kennen uns auch ähm, und ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder wann habe ich Ihnen einen Brief geschrieben und habe gesagt, wollen wir das nicht mal riskieren? Und Sie haben sofort gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und jetzt erzähle ich aber was, Ihre Ursprungsidee war, dass wir ins neue Besucherzentrum gehen. Und dann haben wir gesagt, nein, da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen dorthin, wo die politischen Entscheidungen gefällt werden. Nicht direkt ins Plenum, aber wenigstens davor. Damit sichtbar wird, was diese politischen Entscheidungen bewirken. Und darauf haben sie sich eingelassen, das finde ich ganz toll. Also die HDM kam an und hat gesagt, wir machen was ganz Verrücktes, wir machen was Neues, wir wissen auch nicht so ganz wieso, aber wir wollen auf gar keinen Fall ins Besucherzentrum, weil da ist uns zu popen. So war es, genau. Und dann hat der Landtag mitgemacht, wieso? Ähm, weil ich finde, dass der Landtag, das ist ja, habe ich vorhin gesagt, das ist das Haus von Ihnen allen und der Landtag soll sich mehr öffnen, auch für junge Menschen, für Kreative, für Menschen, die sonst nicht im Alltag im Landtag sind, damit sie wirklich auch das als ihr es empfinden. Und deshalb fand ich es super spannend. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt dankbar und froh, dass Sie die Anfrage gestellt haben. Sie haben nicht nur Leben in die Bude reingebracht, Sie haben einfach auch ein super spannendes Experiment gewagt, was unglaublich gut umgesetzt und gelungen ist letztendlich. Dafür ganz herzlichen Dank. Man sieht ja in so einer Veranstaltung, die dann so 90 Minuten dauert, ja auch immer, also vieles, was davor war, sieht man dann ja häufig nicht. Was ist so eine Sache, die davor unglaublich kompliziert war und viel Arbeit war, die nicht funktioniert hat, die man vielleicht jetzt auf der Bühne so, worüber man reden könnte? Ähm, ich muss mich eigentlich bedanken hier im Landtag. Es war von der Organisation, von der Abwicklung, auch von der Haustechnik vom Landtag, die auch hier hinter der Mischpult steht. Es war eine sehr einfache und harmonische Zusammenarbeit. Also da hatten wir schon schwierigere Projekte gemacht in, in, in der Stadt. Ähm, das war, oder mein, meine Unsicherheit war, dass man hier wenig proben konnte. Wir haben äh, das Konzept gehabt, wir hatten mehrere kleine Proben bei uns an der HDM, aber wie das dann unter Publikum funktioniert und ob das Publikum auch auf die Fragen einsteigt und wie es interagiert, das kann man nicht proben. Und äh, wir waren schon etwas nervös, weil es eben auch der Landtag ist und es hat sich sehr bewährt, es hat wunderbar funktioniert. Sogar die gefakten Fragen, wie Sie sehen, das hat ja alles sogar noch schärfer eigentlich in der Realität stattgefunden, als das, was wir uns ausgedacht haben. Und ich muss noch mal sagen, Laura hat einen fantastischen Job gemacht. Das war eine ganz schwere Moderation, weil sie ganz alleine da war und sie konnte sich nicht auf alles vorbereiten. Und ich finde, sie hat einen ganz tollen Abend moderiert. Dankeschön. Wenn wir uns aber tatsächlich nur anschließen, Laura hat es wirklich sehr gut gemacht und wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass es für eine Einzelmoderation mit so viel Informationsanteil das ist wirklich sehr, sehr viel zu leisten und das sollte man tatsächlich nicht unterschätzen. Es gibt oftmals, auch bei Comedias haben wir in der Regel zwei Moderatoren, die sich dann abwechseln und jetzt gab es den Sprecher in Dominik, der es auch ganz toll gemacht hat, der uns durch die Fragen geführt hat, der uns durch die Fragen geführt hat und der uns das, sozusagen das Fazit, das Ende gegeben hat. Aber dieser riesige Anteil dazwischen, der von Laura bewerkstelligt wurde, ist tatsächlich enorm gewesen. Ich bin gerade bei Moderationskarte 35, also ich hatte einen ziemlichen Stapel, das stimmt schon. Noch eine letzte Frage, die Comedia ist ja immer woanders, also wir, sind ja, wir können jetzt ja nächstes Semester nicht nochmal wiederkommen an Landtag, obwohl wir dürften offensichtlich, ist ja ganz cool. Weiß man denn schon, wo die Comedia das nächste Mal stattfindet oder ist das noch geheim? Ja, das, das weiß man. Ich scheue mich das öffentlich zu sagen, weil das für die Studierenden immer auch äh, so ein gewisser Überraschungseffekt ist. Also wir sitzen ja hier und tun so, als wüsst, hätten wir gewusst, dass das alles so läuft, wie es heute Abend gelaufen ist. Das haben wir nicht gewusst. 
für uns ist das genauso ein Experiment gewesen wie für die Studierenden selbst und für das studentische Team. Ähm, und ich muss einfach mal ganz, ein ganz starkes Lob an das komplette Team aussprechen, weil das so dermaßen Hand in Hand lief, dieses Experiment so sauber auf die Bühne zu stellen, dass es so funktioniert hat, ohne Proben, wie du völlig richtig gesagt hast, aber mit unglaublich vielen Abenden und Nächten und ich weiß nicht, wie viele Tage ihr dazu gebracht habt, um jede kleine Einzelheit auszufallen, damit es so äh, präsentiert wird, wie sich es jetzt hier dargestellt hat. Das ist ein Verdienst nicht von uns Dozenten, sondern von den Studierenden. Applaus